ముప్పై ఏడవ కీర్తన అందరూ కూడా బైబిల్ తెరవండి ప్లీజ్ టర్న్ యువర్ బైబిల్స్ టు సామ్ థర్టీ సెవెన్ ముప్పై ఏడవ కీర్తన మూడు నాలుగు ఐదు వచనాలు నేను చదువుతాను పరిశుద్ధ గ్రంథాలు ఉన్నవారు తెరిచి చూడాల్సిందిగా మనం చేస్తున్నాను సామ్ థర్టీ సెవెన్ అండ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు రీడ్ ఫ్రమ్ వర్డ్స్ త్రీ యహోవా ఎందు నమ్మికి ఉంచి మేలు చేయము దేశమందు నివసించి సత్యము అనుసరించము యహోవాను బట్టి సంతోషించము ఆయన నీ హృదయ వాంఛలను తీర్చును ఐదో వచనం నీ మార్గమును యహోవాకు అప్పగింపము నీవు ఆయన నమ్ముకొనుము ఆయన నీ కార్యము నెరవేర్చును స్తోత్రం చెప్పండి హలో లూయ వాట్ ఏ వండర్ఫుల్ ప్రామిస్ కదా దేవుడిచ్చే శ్రేష్టమైన వాగ్దానం ఇది మూడు మాటలు నాతో చెప్పండి నేను ఎక్కువ మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టాం ఈ మూడు విషయాలు నాతో చెప్పండి నమ్మిక ఉంచుము అందరూ చెప్తున్నారా చర్చిలో ఉన్న వాళ్ళు అందరూ చెప్పాలి నమ్మిక ఉంచుము సంతోషించుము అప్పగించుము అలాంటి ఈ మూడు మాటలు గుర్తుంటాయా మీకు ఈజీయే కదా తెలుగు మాటలే ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ద ఫస్ట్ వన్ ట్రస్ట్ ద లోడ్ ఆయన ఎందు నమ్మిక ఉంచు సెకండ్ పాయింట్ డిలైట్ ఇన్ ద లోడ్ దేవుల్లో సంతోషించు ఆయనలో ఆనందించు మూడోది కమిట్ టు ద లోడ్ అలైట్ మొట్టమొదటిది ట్రస్ట్ రెండవది డిలైట్ మూడవది కమిట్ అనే మాటలు మనం చూస్తాం తెలుగులో నమ్మికి ఉంచు సంతోషించు అప్పగించు ఈ మూడు మాటలు దేవుడు మనకి ఇచ్చే సమయానుకూలంగా కొన్నిటి ధ్యానం చేద్దాం ముప్పై ఏడవ కీర్తన చాలా ప్రాముఖ్యమైన కీర్తన అని చెప్పడం వల్ల ఉద్దేశం ఏంటంటే దావీది గారు ఒక సందర్భంలో ఒక సిచ్యువేషన్లోకి వచ్చాడు తన చుట్టూ ఉన్న చెడ్డవారు చాలామంది విపరీతంగా డెవలప్ అయిపోతున్నారట వాళ్ళలో ఎవరికి భక్తి లేదు వారిలో ఎవరు ప్రార్థన చేయట్లేదు వారిలో ఎవరు దేవుని ధర్మశాస్త్రం మీద ధ్యానం ఉంచట్ల ఆ కాలంలో కానీ వాళ్ళు విపరీతంగా డెవలప్ అవుతున్నారు విపరీతంగా ఆశీర్వదించబడుతున్నారు అలాంటి సిచ్యువేషన్లో దావీదు మాత్రమే కాదు ఆసాపు మాత్రమే కాదు బైబిల్లో చాలామంది అలాంటి వాళ్ళని చూసి వ్యసన పడ్డారు మేము భక్తి చేస్తున్నామే మేము ప్రార్థన చేస్తున్నామే మేము దేవుని వాక్యాన్ని చదువుతున్నామే అన్నీ వదిలిపెట్టి ప్రభు దగ్గరికి వచ్చామే మాకెందుకు జరగట్లేదండి మేళ్ళు మాకెందుకండి ఈ కష్టాలు ఏ రోజుకు ఆ రోజు బ్రతకాల్సిన పరిస్థితి మాకు ఉంటా ఉంది అదే ప్రభు లేని వాళ్ళు లోకంలో ఉన్న వాళ్ళు చూడండి ఎంత హ్యాపీగా ఉన్నారు వాళ్ళు డబ్బు మీద డబ్బులు సంపాదిస్తున్నారు ఇల్లు మీద ఇల్లు కట్టేస్తూ ఉన్నారు అబ్బో చాలా చాలా ఆశీర్వాదాలుగా వారికి వస్తూ ఉన్నాయి సో నేను ఇప్పుడు ఎందుకు దేవుని అంగీకరించాలి నేను ఎందుకు యేసు ప్రభుని అంగీకరించాలి అనే ప్రశ్న ఈ రోజుల్లో మనకు మాత్రమే కాదు క్రీస్తు పూర్వం వెయ్యో సంవత్సరంలో దావేది గారికే వచ్చింది బహుశా ఆ సందర్భంలో దావేది గారు ఆ మాట రాస్తూ చెడ్డవారిని చూసి ఏం చేయకూడదట వ్యసన పడద్దు అంటే చెడ్డవారిని చూసినప్పుడు కొన్నిసార్లు వ్యసనం కలగచ్చేమో దుష్కార్యములు చేయువారిని చూసినప్పుడు మత్సరం అనేది కలగచ్చేమో ఆసాబు కూడా అదే పరిస్థితిని ఎదుర్కొన్నాడు ముప్పై ఏడో కీర్తన కదా ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకుంటారు కదా మీరు ముప్పై ఏడో కీర్తన ప్రారంభంలో చెడ్డవారిని చూసి నువ్వేం చేయకూడదు వ్యసన పడద్దు అని ముప్పై ఏడుని తిరగేయండి ఎంత అయింది ముప్పై మూడుని తిరిగేస్తే ఎంత అయింది డెబ్బై మూడు డెబ్బై మూడో కీర్తనలు ఆసాబ్ గారి బాధ కూడా అదే కదా మీరు ఇంటికి వెళ్తారు చదవండి సామ్ సెవెంటీ త్రీలో ఆ మాట ఉంటుంది ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అందులో బట్టి ఈ కీర్తనకు మనం పేరు పెట్టాలనుకుంటే నేను కీర్తన గ్రంథం మీద విశేషమైన ధ్యానాన్ని చేయడానికి చాలా ఇష్టపడతాను ప్రతి ఉదయాన్నే లేచి కీర్తనలు చదువుకుంటాను నేను ఈ కీర్తనకు మనం పేరు పెట్టచ్చేది ఏంటంటే విజ్డమ్ ఓవర్ వరి విజ్డమ్ ఓవర్ వరి చింతను జయించుట ఎలా చింతను జయించే జ్ఞానాన్ని మనం ఎలా పొందుకోగలం అనే విషయాన్ని ఈ కీర్తన చదవడం ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు చాలామంది ప్రపంచంలో చింత పడుతున్నారు వరి అనేది ఉంది యాంగ్జైటీ అనేది చాలా ముందులో ఉంది ఈ వరి మరియు యాంగ్జైటీలు కొన్ని సందర్భాల్లో అతి తీవ్రమైన డిప్రెషన్లోకి తీసుకెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి ఇంకా డిప్రెషన్ అనేది అల్టిమేట్ అయితే చాలామంది డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోవడానికి కారణాలు ఏంటంటే చింత ఆందోళన కలవరం ఫ్రస్ట్రేషన్ చాలామందిలో కనబడుతూ ఉంది ఏదో పరిస్థితి ఈ రోజుల్లో చాలామంది బాధ ఎలా ఉంటుందంటే నాకు లేదు వాళ్ళకు ఉందనే బాధ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది చాలా మందులు కదా లేకపోతే అందరికీ లేకపోయినా పర్లేదు వాళ్ళకి లేకపోయినా పర్లేదు నాకు లేకపోయినా పర్లేదు కానీ 
వారికి చాలా ఆశీర్వాదం వచ్చేస్తుంది నాకు రావట్లేదని బాధ చాలా మందులు కనబడుతూ ఉంది కానీ ఒక విశ్వాసి యొక్క స్థానాన్ని గుర్తించినప్పుడు ఒక విశ్వాసి ఎంత గొప్పవాడో గుర్తించినప్పుడు ప్రభువుని అంగీకరించడం అనేది ఎంత శ్రేష్టమైన విషయం గుర్తించినప్పుడు వాస్తవం మనకు అర్థమవుతూ ఉంటుంది ఈ దావీదు కీర్తన ముప్పై ఏడు కానీ ఆసాబు కీర్తన డెబ్బై మూడు కానీ మనం చదివితే ప్రారంభంలో కొంచెం వాళ్ళు వ్యసన పడినట్టుగా కనబడిచ్చాము కానీ చివరికి వచ్చేసరికి వారికి ఒక క్లారిటీ వచ్చింది అదేనంటే నీతి మంతులైన వారు ప్రభువుని అంగీకరించిన వారు వాక్య సత్యాలను హృదయంలో స్వీకరించిన వారు ఎంత ఆశీర్వాదాన్ని పొందుకున్నారో ఆ కీర్తన ముగింపులోనికి వచ్చేసరికి మనకు అర్థమవుతూ ఉంది ఇలాంటి కీర్తనలో దైవజనుడు అంటున్నాడు నీ కార్యము నెరవేర్చబడాలి అంటే నీ హృదయ వాంచులు తీర్చబడాలి అంటే దేవుడు నీకు సహాయకర్తగా ఉండాలంటే నువ్వు చేయాల్సిన మూడు పనులు ఉన్నాయి అందులో ఒకటి నమ్మిక ఉంచాలి రెండవది సంతోషించాలి మూడవది అప్పగించాల ఈ మూడు నువ్వు చేయగలిగితే ఈ ఉదయకాల సమయంలో నువ్వు ఎవరైనా కావచ్చు ఒకవేళ నువ్వు ఒక స్టూడెంట్గా ఈ ఆరాధనలో పాల్గొనడానికి దేవుని మందిరానికి వచ్చి ఉండొచ్చు ఒక ఇంటర్మీడియటో లేకపోతే ఒక డిగ్రీయో ఒక బ్యాచులర్ డిగ్రీ హోల్డర్గా నువ్వు ఉండి దేవుని మందిరానికి వచ్చి ఉండొచ్చు నీకున్న ఆశలు వేరు పరీక్షలో పాస్ అవ్వాలని కాలేజ్లో మంచి ర్యాంక్ రావాలని నీట్లో విజయాన్ని సాధించాలని నేను అడిగిన చాలామంది పీజీ నీట్ ఎగ్జామ్ రాశారు చాలామంది ఆలోచన ఒక మంచి ర్యాంక్ రావాలని ఆ తర్వాత పీజీ సీట్ రావాలని చాలామందికి ఆలోచన సివిల్స్ రాస్తున్నామండి ప్రిపేర్ అవుతున్నామండి అని కొంతమంది భవిష్యత్ నీకున్న అవసరతలు కొన్ని ఉండి ఉండొచ్చు కొంతమంది ఉద్యోగం వచ్చేసిందండి చదువుకున్నాను ఉద్యోగం వచ్చేసిందండి ఇప్పుడు వివాహం కోసం ఎదురు చూస్తానండి ఒక మంచి లైఫ్ పార్ట్నర్ కావాలని చాలామంది ప్రార్థన చేస్తూ ఉండొచ్చు తప్పేం కాదు జీవిత భాగస్వాములు జీవితంలో ఒక మంచి వాళ్ళు రావాలని కోరుకోవడం తప్పేం కాదు ప్రార్థించేయండి యవనస్తులు చక్కని లైఫ్ పార్ట్నర్ కోసం ప్రార్థించాలి దేవుని మందరానికి వచ్చిన తర్వాత యూ మస్ట్ ప్రే ఫర్ దాన్ ఆ తర్వాత ఒకవేళ వివాహాలు జరిగిన వారు పిల్లల కోసం ప్రార్థన చేస్తూ ఉండొచ్చు ఉద్యోగాల్లో ప్రమోషన్స్ కోసం పదోన్నతి కోసం ప్రార్థన చేసేవాళ్ళు ఉండొచ్చు వ్యాపారాల్లో మంచి రిటర్న్స్ కోసం ప్రార్థన చేసేవాళ్ళు ఉండొచ్చు అప్పులు ఊపుల నుంచి బయటకు రావాలని కోరుకున్న వారు ఉండొచ్చు ఇవన్నీ కూడా ఒక ప్రక్కన పెడితే ఆత్మ సంబంధమైన అవసరాలతో దేవుని సందుకు వచ్చేవాళ్ళు ఏమోనండి నా జీవితంలో లోకమంతా వెతికానిగా ఎక్కడా శాంతి సంతోషం లేదు పీస్ ఆఫ్ మైండ్ నాకు లేదు దేవుని మందిరంలో నాకు కొంచెం శాంతి దొరుకుతుందేమో సమాధానం ఉంటుందేమో అని వచ్చేవాళ్ళు కొంతమంది ఉండొచ్చు ప్రేమించే మనసు కోసం ప్రార్థన చేసేవాళ్ళు కొంతమంది ఉండొచ్చు నీ అవసరాలు స్పిరిచువల్ నీడ్స్ అయినా ఎమోషనల్ నీడ్స్ అయినా ఫిజికల్ నీడ్స్ అయినా దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది నీ కార్యము నెరవేర్చబడాలి అంటే వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ డిజైరింగ్ దిస్ మార్నింగ్ యాంటిసిపేటింగ్ ఫ్రమ్ ద ప్రెయిన్స్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని సన్నిధిలో నుండి ఏదైతే నువ్వు ఆశిస్తున్నావో ఆ గొప్ప కార్యం నీ జీవితంలో జరగాలి అంటే నీ జీవితాన్ని ప్రభుకు అప్పగించాలని ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ మన చర్చ్కి వస్తూ ఉంటారా ఆ సందర్భాల్లో ఆయనకి ఏదో డిపార్ట్మెంట్లో ఒక చిన్న శోధన చిన్న సమస్య ఏదో వచ్చింది యూజువల్గా డిపార్ట్మెంట్స్లో ఎస్పెషలీ అలాంటి డిపార్ట్మెంట్స్లో చిన్న చిన్న సమస్యలు శోధనలు చాలామందికి వస్తూ ఉండొచ్చు ఆ పైన ఉన్న అధికారుల నుంచి కొంచెం తీవ్ర ఒత్తిడి ఉంటుంది పొలిటికల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కొన్నిసార్లు డిపార్ట్మెంట్ మీద పనిచేసే అవకాశాలు ఉండొచ్చేమో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో నలిగిపోతున్న పరిస్థితుల్లో ఎటు వెళ్లాలో తెలియని పరిస్థితి ఎవరి దగ్గరికి వెళ్లాలో తెలియని పరిస్థితి ఆ అధికార ఈ అధికార ఎవరు నాకు ఈ సందర్భంలో మేలు చేస్తారు నేను ఈ సిచ్యువేషన్స్ విడుదల చేస్తారనే ఆలోచన కలిగి ఉండి ఎట్టకేలకు ఆయన నిర్ణయించుకున్నాడు నేను దేవుని దగ్గరికి వెళ్తాను దేవుని మందిరానికి వెళ్ళి ప్రార్థన చేస్తాను సో వెంటనే దేవుని మందిరంలోకి వచ్చారు అప్పుడు ఆదివారం కాదు ఇలాంటి ప్రార్థన జరుగుతున్న సమయం కాదు ఆరాధన సమయం కాదు అది వీక్ డేలో ఎప్పుడో వచ్చారు చర్చ్ అంతా ఖాళీగా ఉంది ఇక్కడ మన చర్చ్ ఇన్ఛార్జ్ డోర్లు తెరిసే పెడతారు ఉదయాన్నే లేవగానే మొత్తం ఆల్ డోర్స్ ఆర్ ఓపెన్ ఫర్ ది చర్చ్ ఎనీబడీ కెన్ కమ్ అండ్ ప్రే హియా నా మందిరము సకల జనులకు ప్రార్థన మందిరం అనబడును అని బైబిల్లో రాయబడింది క్రైస్ట్ వర్షిప్ సెంటర్ ఈజ్ అ ప్లేస్ ఆఫ్ ప్రేయర్ మీరు ఎప్పుడైనా రావచ్చు ప్రార్థన చక్కగా ప్రార్థన చేసుకోవచ్చు మీరు ఇక్కడ దేవుని మందిరంలో అభ్యంతరం ఏమీ లేదు ఇబ్బంది ఏమీ లేదు ఎవరైనా ఎప్పుడైనా ఎంతసేపు అయినా దేవుని మందిరంలోకి వచ్చి ప్రార్థన చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఇది ప్రార్థనా మందిరం ఆయన వచ్చారు దేవుని మందిరంలోకి వచ్చి అక్కడే ఎక్కడో అవకాశం ఉంటే అక్కడ మోకాళ్ళుని ప్రార్థన చేసి తన సమస్య అంతా ప్రభుత్వం చెప్పుకున్నాడంట ఆయన ప్రభు నీవు తప్ప ఈ పరిస్థితులు నన్ను విడుదల చేసేవాళ్ళు ఎవరు ఈ స్థితిలో నేను నిన్ను ఆశ్రయిస్తున్నాను నీవు నాకు మేలు చేయాలని ప్రార్థన చేసుకుని వెళ్ళిన రెండు రోజులకే ఆయన అనుకున్న కార్యాన్ని దేవుడ
మన చర్చ్లో కూడా ఆయన సాక్ష్యం చెప్పారు దేవుడు చేసిన మేల్ని బట్టి అది ఏంటి అనేది అంత డీటెయిల్గా మనం చెప్పలేకపోయినా ఆఫ్ కోర్స్ హీ వాస్ ఫైటింగ్ విత్ అ బిగ్ ప్రాబ్లమ్ అట్ ద టైమ్ బట్ హీ ప్రైడ్ ఓవర్ ఇన్ హిస్ ప్రైసెన్స్ దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు అతని ప్రార్థన అంగీకరించాడు నా ప్రియ తమ్ముడు చెల్లి అక్క అన్న కొన్నిసార్లు నీకు వస్తున్న శ్రమలను బట్టి ఇబ్బందులను బట్టి అతి తీవ్రంగా కృంగిపోతున్నావు ఇంక అయిపోయిందండి నా జీవితం ఇంక నేను పోరాడలేనండి వెసిలి గారు ఇంకెంతకాలం పోరాడం అంటారు ఇంకెంతకాలం ఈ ఒత్తిడిలో నేను నా జీవితాన్ని కొనసాగించాలి నా భార్యతో ఇంకెంతకాలం ఈ సమస్యలు నేను ఎదుర్కోవాలి నా భర్తతో ఇంకెంతకాలం ఈ సమస్యలు నేను ఎదుర్కోవాలి గతించిన ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి ఈ సమస్యతో పోరాడుతున్నాను ఒక వ్యాధితో పోరాడుతూనే ఉన్నాను ఇంకెప్పుడు నాకు ఉపశమనం ఇంకెప్పుడు నాకు విడుదల అని బహుశా నువ్వు సీరియస్గా దేవుని మందిరంలో ఒక ఆన్సర్ కోసం దేవుని నుండి కనిపెడతా ఉంటే ద లోడ్ ఈస్ స్పీకింగ్ టు యూ దిస్ మార్నింగ్ దేవుడు నీ కార్యాన్ని నెరవేర్చాలని ఆశిస్తున్నాడు ఆయన నీ హృదయ వాంచిన తీర్చాలనే దేవునికి ఆలోచన కానీ దానికి ముందు నువ్వు చేయాల్సిన పనులు ఏంటో తెలుసా ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్ యూ హ్యావ్ టు ఫినిష్ యువర్ అసైన్మెంట్ నువ్వు చేయాల్సిన పనులు కొన్ని ఉన్నాయి ఎప్పుడు కూడా నమ్మండి దేవుని బిడ్డలారా మనం చేయగలిగింది మనం చేస్తే దేవుడు చేయగలిగింది ఆయన చేస్తాడు స్తోత్రం చెప్పండి హలో లూ ఏం చేయాలి మనం గబ గబ ఒక ఏడు కొండలు ఎక్కి దిగమన్నాడు దేవుని వాక్యం ఎప్పుడైనా నీ కార్యం నెరవేర్చబడాలంటే పొరులు దండాలు పెట్టే రాజమండ్రి నుండి కాకినాడ దాకా అన్నాడు ఆ బైబిల్ ఎక్కడైనా నీ కార్యం నెరవేర్చబడాలంటే నున్నగా గుండు కొట్టించేసుకు అన్నాడా నీ కార్యం నెరవేర్చబడి అవి పొట్టరా ఇవి పొట్టరా అని దేవుడు అన్నాడా దేవుడు చెబుతున్న మాటలు ఏంటో తెలుసా ట్రస్ట్ ఇమ్ ఇన్ ఎవ్రీ సిచ్యువేషన్ ప్రతి పరిస్థితుల్లో కూడా నీ దేవుడు గొప్పవాడని ఆయన నిన్ను నడిపించగలడని ఆయన నిన్ను విడిపించగలడని ఆయన మాత్రమే నిన్ను ఉద్ధరించగలడని నువ్వు నమ్మితే నమ్మితే దేవుని మహిమను ఏం చేస్తావు చూస్తావు దేవుని వాక్యం రాయబడి నమ్ముదామా ఈరోజు నుంచి పరిపూర్ణంగా నమ్ముదామా ఎంతవరకు ఒకవేళ ప్రభువుని నమ్మిన వాళ్ళు ఏదో వదులుగా పట్టుకున్నారేమో ఆయన్ని కొన్ని వస్తువులు మనం వదులుగా పట్టుకుంటాం జారిపోతూ ఉంటాయి కొన్నింటి మాత్రం చాలా గట్టిగా పట్టుకుంటాం మన జీవితాల్లో ప్రభువును పట్టుకునే విధానం గట్టిగా ఉండాలి నమ్మకం అనేది దేవుని మీద చాలా బలంగా ఉంచాలి అలా ఉంచినప్పుడు మన జీవితంలో ఆశీర్వాదం మనం చూస్తాం ప్రియులర నమ్ముతున్నావా ఏమి నమ్ముతున్నాం కొంతమంది వ్యర్థమైన వాటిని నమ్మేవాళ్ళు ఉంటారు ఈరోజు నా ప్రపంచం ఎలా తయారైందంటే నమ్మాల్సిన వాటిని నమ్మట్లేదు నమ్మకూడన వాటిని మాత్రం ఎలా నమ్ముతున్నారు చాలామంది గట్టిగా నమ్ముతున్నారు దేవుడిని నమ్మయ్యా జీవం గల దేవుడు నీ కోసం ప్రాణం పెట్టాడు మరణాన్ని జయించి తిరిగి లేచాడు ఆయన నమ్మంటే అబే ఆయన అమెరికా దేవుడు అండి ఆయన లేకపోతే లండన్ వాళ్ళు దేవుడు అండి లేకపోతే ఆ దేవుడు అండి ఈ దేవుడు అండి పలస్తీనా దేవుడు అండి ఇజ్రాయల్ దేవుడు అండి మాకు అక్కర్లేదండి అన్నారు కొంతమంది దేవునికి బౌండరీలు వేసేస్తున్నారు దేశాల సరిహద్దులు దేశాలకి సరిహద్దులు ఉన్నట్టుగా దేవుణ్ణి కూడా సరిహద్దులు వేసేస్తారు ఈ దేవుడు అక్కడే ఆ దేవుడు అక్కడే ఆ దేవుడు అక్కడే తప్ప ఇంకా ఆ దేవుడు ఇక్కడ పనిచేయడు అన్నట్టుగా కొంతమంది మాట్లాడడం చూస్తూ ఉంటే వారు ఆధ్యాత్మిక బుద్ధిహీనతకు పరాకాష్టగా నిలుస్తున్నాయి ఆ మాటలన్నీ కూడా దేవునికి ఎవరండి బౌండరీలు వేసేది ఎవరు ఆయనకి సరిహద్దులు నియమించగలం ఒకవేళ జాన్ వెస్లీకి బౌండరీలు వేయగలరేమో జాన్ వెస్లీకి సరిహద్దులు ఉంటాయేమో కానీ దేవునికి లేవు మనుషులు అయిన మనం మనకున్న పరిస్థితి ఏంటంటే ఒక సమయంలో ఒక చోట మాత్రమే మనం ఉండగలం ఈరోజు జాన్ వెసిలి అనబడే వ్యక్తి రాజమండ్రి క్రైస్ట్ వర్షిప్ సెంటర్లో ఉంటే మరి ఇంకెక్కడ ఉండలేడు ఇంకెక్కడ ఉండలేడు ఒక చోటే ఉండగలను నేను కానీ దేవుడు అలాంటోడు కాదు కదా దేవుడు సర్వవ్యాపి అందరూ చెప్పండి ఆయన ఎవరు ఆయన సర్వవ్యాపి ఆయన ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా ఎంతమంది మధ్యలోనైనా ప్రభు ఉండగలడు స్తోత్రం కలిగినగాక ఈ ఆదివారం రోజున ప్రపంచవ్యాప్తంగా కొన్ని లక్షల సంఘాలు వేలను కూడా నేను అన్ను ప్రపంచవ్యాప్తంగా కొన్ని లక్షల సంఘాలు ఈ విధంగానే చేరి ప్రభువును ఆరాధన చేస్తున్నారు ప్రభువును స్థుతిస్తూ ఉన్నారు కొన్ని కొన్ని చిన్న సంఘాలు అయి ఉండొచ్చు కొన్ని కొన్ని బాగా పెద్ద సంఘాలు అయి ఉండొచ్చు నంబర్ డజన్ మ్యాటర్ సంఘాల్లో ఎంతమంది ఉన్నారనే ప్రశ్న కాదు కానీ అక్కడ ప్రభు ఉన్నాడా లేదనేది ప్రశ్న ఆయనకు అవకాశం ఉంటుందా లేదా అనేది ప్రశ్న వాక్యానికి అక్కడ విలువ ఉందా లేదనేది ప్రశ్న వాక్య సంబంధం అనే ఉద్యమం అక్కడ రగులుతుందా లేదనేది ప్రశ్న ఇన్ని వేల సంఘాలు ప్రభువుని ఆరాధిస్తున్నప్పుడు అందరి దగ్గర ప్రభు ఉన్నాడా లేదా అంటే ఉన్నాడా ఆయన జీవం గల ప్రతి సంఘంలో కూడా దేవుడు ఉన్నాడు ఆయన ఉండగలడు ఒకళ్ళు ఎవరైనా ఆస్ట్రోనాట్స్ చంద్రుడి మీదకి వెళ్ళి ఈరోజు చంద్రమండలం మీద ఆరాధన పెట్టుకుంటే అక్కడ కూడా నా దేవుడు ఉండగలడు నేడో రేపో మార్స్ గ్రహం మీద కనుక ప్రజలు వెళ్తే అక్కడ కూడా
ఆయన ఎందు నమ్మికి ఉంచడానికి నీకున్న ఆ ప్రతికూలత ఏంటి ఒకసారి ఆలోచించే ఎందుకు నమ్మలేకపోతున్నావు దేవుణ్ణి ఈరోజు బైబిల్ సెలవిస్తూ ఉంది ఎంతవరకు ఒకవేళ నమనా వద్దన్నట్టుగా ఉన్నావేమో ఏదో ఆచారంగా దేవుని మనం వచ్చి వెళ్ళిపోదామని ఆలోచనే నీలో ఉందేమో కానీ ఈరోజు బైబిల్ సెలవిస్తూ ఉంది యూ హ్యావ్ టు ట్రస్ట్ ద లోడ్ నువ్వు ప్రభునందు నమ్మికి ఉంచాలి విశ్వాసం ఉంచాలి అని బైబిల్ సెలవిస్తూ ఉంది నలభై ఒక కీర్తనలో ఒక మాటను మీ జ్ఞాపకం చేస్తాను చూడండి చాలా సందర్భాల్లో ఈ మాటలు మనం చదువుతున్నాం దేవుడు మనల్ని నడిపించే దేవుడు బలపరిచే దేవుడని మనం నమ్ముతున్నప్పుడు నాలుగో వచ్చిన చదవండి ఒకసారి నలభై ఒక కీర్తన నాలుగో వచ్చిన గర్విష్ఠులనైనను త్రోవ విడిచి అబద్ధముల తట్టు తిరిగి వారినైనను అబద్ధముల తట్టు తిరిగి వారినైనను లక్ష్య పెట్టక లక్ష్య పెట్టక యహోవాను నమ్ముకునివాడు దేవుణ్ణి మాత్రమే యహోవాను నమ్ముకునివాడు ధన్యుడు స్తోత్రం చెప్పండి ఒకసారి హాల లూయ ఎవరు ధన్యుడు అంటే గర్విష్ఠులనైనా ఆ తర్వాత త్రోవ విడిచి తిరుగువారునైనా లక్ష్య పెట్టకుండా ఎవరిని నమ్మువారు ధనిలో అంటే ఇప్పుడు నువ్వు దేవుణ్ణి నమ్మట్లేదు అంటే నీ దృష్టి ఎవరి మీద ఉందంటే గర్విష్ఠుల మీద ఉంది త్రోవ విడిచి తిరిగేవారి మీద ఉందేమో కొంతమంది దేవుని బిడ్డలోని పిలిపించుకున్నా కూడా సినిమా యాక్టర్లు ఆరాధన చేస్తుంటారు చాలామంది ఇవి భక్తి భక్తే దేవుడు దేవుడే మళ్ళీ అది అది అన్నట్టుగా లోకంలో వాళ్ళ కోసం షర్ట్లు చింపేసుకుంటూ ఉంటారు వాళ్ళ సినిమాలు వస్తే వెళ్ళి పాల డబ్బాలు పోసేస్తూ ఉంటారు మీద గర్విష్ఠుల్లా నువ్వు లక్ష్య పెట్టేది దేవుని ఎరుగున వారిన నువ్వు లక్ష్య పెడుతున్నావు వారిని ప్రేమించొద్దని అంటల్లా వారి కోసం ప్రార్థన చేయొద్దని అంటల్లా వారికి సువార్త చెప్పొద్దు అని అంటలేదు కానీ వారిని దేవుడి స్థానంలో కూర్చోబెట్టేస్తున్నావు చాలా సందర్భాల్లో వాళ్ళు రాజకీయవేత్తలైనా సరే సినిమా యాక్టర్లైనా సరే మొలకలు ఎవరైనా సరే అలాంటి వారి విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి గర్విష్ఠులు లక్ష్య పెడుతున్నావేమో దేవుడు లేడనే వారు చాలామంది విపరీతమైన గర్వంతో ఈ రోజుల్లో తమకున్న వాటిని బట్టి గర్వించేవాళ్ళు ఉన్నారు డబ్బును బట్టి గర్వించేవాళ్ళు తమకున్న రూపాన్ని బట్టి గర్వించేవాళ్ళు తమకున్న స్థాయిని బట్టి గర్వించేవాళ్ళు చాలామంది కనబడుతుంది కొంతమంది చూస్తూ ఉంటే విపరీతమైన గర్వం వారిలో కొట్ట వచ్చేస్తూ ఉంటుంది కనబడతా ఉంటుంది కొంతమంది బ్రతుకులు ఎలా ఉంటాయంటే ఎవరికో తినడానికి ఆహారం లేదట కానీ మీసాలకు మాత్రం రోజు ఏం పెట్టాలట సంభంగ నూనె మాత్రం కావాలి బయటకు వస్తే ఆ వాసన రావాలి అనమాట మేసాలకు సంభంగ నూనె అన్నట్టుగా ఉంటుంది చాలామంది ఇంట్లోనేమో భార్య పిల్లలకు తిండి పెట్టడానికి కూడా లేదు పరిస్థితి అక్కడ రోజు జావ తాగుతూ ఉంటాడు లోపల బయటకు వచ్చేసరికి మేసాలకు సంభంగ నూనె ఇలాగుందా నీ బ్రతుకు అలాంటి గర్వం ఎందుకు ఎందుకు ఆ గర్వం అంటే మా కులం ఏమంటాం అనుకున్నావు అంటాడు కులం కూడిబెట్టింది ఎప్పుడైనా నీకు నీ కులం ఎప్పుడైనా కూడిబెట్టిందా నీకు నా మతం ఏంటో తెలుసా అంటాడు నా జాతి ఏంటో తెలుసా నా వర్గం ఏంటో తెలుసా నేను ఉండే ప్లేస్ ఏంటో తెలుసా నా రేస్ ఏంటో తెలుసా నా ఫేస్ ఏంటో తెలుసా అని కొంతమంది తమ ఫేస్ను బట్టి రేసును బట్టి ప్లేస్ను బట్టి గ్రేసును బట్టి గర్వించే వాళ్ళు ఉంటారు చాలామంది బట్ గాడ్ స్పీక్ హోల్ దేవుని ప్రజలు గర్విష్ఠుల తట్టైన త్రోవ విడిచి తిరుగుతున్న లోక సంబంధుల తట్టు లక్ష్య పెట్టకుండా మనం ఎవరిని నమ్మాలట దేవుని నమ్మాలి ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఉంచా మార్కు సువార్త తొమ్మిదో అధ్యాయానికి రండి ఒక చక్కని మాట అక్కడ మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను మార్కు సువార్త తొమ్మిదవ అధ్యాయంలో ఒక సంఘటన అక్కడ రాయబడుతూ ఉంది చూడండి ఇరవై నాలుగు వచ్చిన చదువుతున్నాం గాస్పుల్ ఆఫ్ మార్క్ చాప్టర్ నైన్ అండ్ వర్డ్స్ ట్వంటీ ఫోర్ వెంటనే వెంటనే ఆ చిన్నవాని తండ్రి ఆ చిన్నవాని తండ్రి చిన్నాను నాకు అపనమ్మకం ఉండకుండా ప్రభువా నాకు అపనమ్మకము ఉండకుండా సహాయము చేయమని సహాయము చేయమని దగ్గరగా చెప్పాను ఎలా చెప్పాడట బిగ్గరగా అంటే ఇప్పుడు మనం చెప్పినట్టు కాదు ఇంకో గట్టిగా చెప్పాలా ఎలా చెప్పాడు బిగ్గరగా అంటే గట్టిగా అరిచాడు అనమాట లోడ్ హెల్ప్ మీ మై అన్బిలీఫ్ నా అపనమ్మిక నాలో రాకుండానట్లుగా నాకు సహాయం చే ప్రభు అని బిగ్గరగా చెప్పాడు ఎప్పుడైనా అడిగా వా దేవుని దగ్గరికి వచ్చి ప్రభు ఎందుకో అపనమ్మిక పెరిగిపోతుంది అవిశ్వాసంలో బ్రతుకుతున్నాను నమ్మలేకపోతున్నాను ఈ వాక్యాన్ని నమ్మలేకపోతున్నాను వాక్య సత్యాలను నన్ను కనికరించు ప్రభు అని ఎప్పుడైనా ప్రార్థన చేసావా ఒకళ్ళు చేయకపోతే ఈరోజు ఒక వ్యక్తి నీకు మాదిరిగా కనబడుతున్నాడు ఆయన పేరైతే బైబిల్లో లేదు కానీ ఆయన కుమారుడికి ఒక సమస్య ఉంది మోగాత్మ అతన్ని పట్టి పీడిస్తూ ఉన్నప్పుడు మూర్చిల్లి పడిపోతున్నాడు నురుగులు కక్కుతూ ఉన్నాడు భయంకరంగా ఉంది పరిస్థితి అంతా కూడా యేసు ప్రభు వారి శిష్యులు ఉన్నారు కదా ఆ శిష్యులందరి దగ్గరికి వచ్చాడు యేసు ప్రభు వారి శిష్యుల దగ్గరికి వచ్చారు వచ్చి అడిగాడట బాబుబాబు మీరు ఆయనతో కదా తిరుగుతున్నారు యేసు ప్రభుత్వం మా వాడిని కొంచెం స్వస్థపరచండి అని యేసు ప్రభు శిష్యుల్ని అడిగారు అఫ్ కోర్స్ పీటర్ జేమ్స్ అండ్ జోన్ దే వర్ విత్ జీజస్ ఆన్ ద టాప్ ఆఫ్ ద మౌంట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫిగరేషన్ 
రూపాంతర కొండ మీద యేసు ప్రభుత్వం ముగ్గురు శిష్యులు ఉన్నారు తక్కిన వాళ్ళందరూ కింద ఉన్నారు ఫిలిప్పు బర్తిలోమయ్యి తోమ ఆ తర్వాత యాకోబు చిన్న యాకోబు కనానేడిన సీమోను ఇస్కయోత యోధ ఇలాంటి వాళ్ళందరూ కింద ఉన్నారు వీళ్ళందరి దగ్గరికి వచ్చి అడుగుతున్నాడు బాబు మా వాడికి కొంచెం దయం పట్టేసి ఇబ్బంది అవుతా ఉంది ప్రార్థన చేయండి అనగానే బహుశా వాళ్ళందరూ కూడా రకరకాల ప్రయత్నాలు చేసి ఉండొచ్చు ఒక ఆయన తలబట్టేసుకుని గట్టిగా దైమా ఫో దైమా ఫో అని గట్టిగా అరిసి ఉంటాడు పోలేదు అది మరొక ఆయన ఇంకోటి ఏదో ప్రయత్నం చేసి ఉంటాడు ఈ తెల్లగొట్టు కట్టుకో బాబు తగ్గిపోద్దని ఏమన్నా ఖర్చీఫ్లు ఏమన్నా కట్టుంటాడు వాడికి అది కూడా అవలా ఎన్నో ప్రయత్నాలు జరిగాయి ఆ దయ్యం పోలేదు వెంటనే ఈ వ్యక్తి కనిపెడుతున్నాడు శిష్యులు అంటున్నారు మీరు ఏ ఇంద్ర మీలో పవర్ అనుకున్నాడు ఏంటో ఏసుప్రభు రాని సంగతి తేలుతారు అనుకున్నాడు ప్రభు రాగాని అన్నాడు ప్రభు నీ శిష్యులు వల్ల అవ్వలేదు నీ వల్ల ఏమన్నా అవుతుందా అన్నాడు చాలాసార్లు మనం కూడా అదే ఎక్స్ప్రెషన్ పెడతాం కదా కొన్ని సందర్భాల్లో ఏమండి మా ఫోన్ అండి కింద పడిపోయిపోయిందండి మా వీధిలో అందరికీ ఇచ్చాను ఎవరు బాగు చేయలేదు కొంచెం మీరు బాగు చేయగలరా అని అడుగుతాం కదా ఎవరైనా ఓ పెద్ద టెక్నీషియన్ దగ్గరికి కానీ లేకపోతే ఆ బాగు చేసే ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి అడుగుతాం టీవీ పాడైపోయింది నాలుగు షాపులు తిప్పాం ఎక్కడ అవ్వదంటున్నారు ఇంకొక చోటకి వెళ్ళి మనం అడిగే మాట ఏంటో తెలుసా నాలుగు షాపులు తిరిగానండి ఎవరు చేయలేదు మీరు ఏమన్నా చేయగలరా అంట నాలుగు హాస్పిటల్ తిరిగామండి ఎక్కడ ఏమవ్వలేదు డాక్టర్ గారు మీ వల్ల ఏమన్నా అవుతుందా సేమ్ ఎక్స్ప్రెషన్ నీ శిష్యుల వల్ల ఏం కాలేదు నీ వల్ల అవుతుందంటే యేసుప్రభు అన్నాడు నా వల్ల అన్నీ అవుతాయి కానీ ముందు నీ వల్ల ఇది అవుద్దా అన్నాడు ఏంటి అది అంటే నమ్ముకి సమస్తము నమ్ముట నీ వల్ల అయితే నమ్ముకి సమస్తం సాధ్యమే నా వల్ల అన్నీ సాధ్యమే ఎన్నో అద్భుతాలు చేశాను చేస్తాను కూడా ఎందుకంటే నేను సృష్టికర్తను కాబట్టి నాకు సమస్తము సాధ్యమే నీ వల్ల ఇది అవుతుందా అన్నాడు ఏంటి ప్రభు అంటే నమ్ముట నీ వల్ల అయితే నమ్మువానికి సమస్తము అప్పుడు వెంటనే మన సహోదరుడు ప్రేర్ రిక్వెస్ట్ చేంజ్ అన్నాడు చెప్పండి ఏ రిక్వెస్ట్ చేంజ్ అయింది ఇప్పుడు అంతకుముందు రాశాడు పేపర్లో పూలో మనం రాసి ఉంటాడు అది ఇది అని ఇప్పుడు అన్నాడు ఆ పేపర్లో పట్టండి వెనక్కి తిప్పి ఇవన్నీ కొట్టేసి రాశాడు ప్రభు నాకు అపనమ్మిక లేకున్నట్లు సహాయం చే ప్రభు ఎప్పుడైతే అతని జీవితంలో అద్భుతం జరగపోవడానికి కారణం తన అపనమ్మికని ఎప్పుడైతే గుర్తించాడో ఆ వెంటనే తన జీవితంలో ఏం జరిగింది అద్భుతం జరిగింది తన కుమారుడు బాగుపరచబడ్డాడు ఈరోజు నీ జీవితంలో ఒక 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 సమస్య నుండి బయటకు రావాలని కోరుతున్నావు ఒక వ్యసనం నుండి విడుదల పొందాలని కోరుతున్నావు ఒక పాప బానిసత్వం నుండి విడుదల పొందాలని కోరుతున్నావా ఒకవేళ ఎంతవరకు పరిస్థితులను తప్పుబట్టి ఉండొచ్చు మనుషులను తప్పుబట్టి ఉండొచ్చు కానీ ఈరోజు నీ స్థితిని గుర్తించగలవా ప్రాబ్లం నీలో ఉందని గుర్తించగలవా చాలామంది ఈ సమస్య వారిలో ఉందని గుర్తించకుండా రోజులు బాగాలేదట కదండి కిటికీ ఎక్కడ ఉందట కదండి గ్రహం సరిగా తిరగట్లేదు కదంట కదండి బుధ గ్రహం సరిగా తిరగట్లేదట అందరూ బట్టి అయ్యి గారికి ఏమొచ్చేసిందట ప్రాబ్లమ్స్ శని గ్రహం అట ఏం పట్టేసిందట పగబట్టేసిందట శని గ్రహం పగబట్టింది కాబట్టి మా ఫ్యామిలీ అంతా కష్టాల్లో ఉన్నదట కదండి ఇప్పుడు శని గ్రహాన్ని రైట్ చేయడం ఎలా నువ్వు శని అని పేరు పెట్టినంత మాత్రాన శని ఉంటుంది దానిలో ఆ గ్రహంలో మనుషుల యొక్క బుద్ధిహీనత ఎలా ఉందంటే శని గ్రహం అన్నుండి శని అంతా శని గ్రహం నుండి వస్తుంది అనుకుంటారు చాలామంది గ్రహాలన్నీ చక్కగానే తిరుగుతున్నాయి అవన్నీ చక్కగానే తమ కక్షల్లో తిరుగుతూనే ఉన్నాయి ఏది దారి తెప్పినా ఏది గాడి తెప్పినా ప్రపంచంలో ఇబ్బంది అనేది చాలా తలెత్తుతుంది అవన్నీ బాగానే ఉన్నాయి బాగాలేదు నువ్వే సజీవుడనే దేవుని సృష్టికర్తన దేవుని నీతిమంతుడైన వాణిని పరిశుద్ధుడైన దేవుణ్ణి విస్మరించి సృష్టికర్తను మరచి సృష్టిని పూజిస్తూ ఇష్టానుసారం జీవిస్తున్నావు నువ్వే కదా ప్రాబ్లం సమస్య నీలో రెక్టిఫై అవ్వాలి అప్పుడు మిగతావన్నీ ఏమైతే కరెక్ట్ అయిపోతుంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర ఒక జిరాక్స్ జిరాక్స్ మెషిన్ ఉందనుకుందాం జిరాక్స్ మెషిన్లు అందరూ వాడి ఉంటాం కదా స్టూడెంట్స్ అయితే ఆ మార్క్ లిస్టులు జిరాక్స్ తీసుకోవడానికో లేకపోతే డాక్యుమెంట్లు జిరాక్స్ తీసుకో ఈ మాత్రం మెషిన్ ఉంటుంది కదా మన ఆఫీసులో కూడా జిరాక్స్ మెషిన్ ఉంది మన వాళ్ళు చాలామంది మన ఆఫీసులో అవి వాడుతుంటారు సండే స్కూల్ పిల్లలకి అవి జిరాక్స్లు తీయడానికి ఇప్పుడు జిరాక్స్ మెషిన్లో పైన ఒక ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్ ఒకటి ప్లేస్ చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ ప్లేస్ ద అన్ ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్ ఆన్ ద టాప్ ఇప్పుడు ఇది పెట్టిన తర్వాత కాపీ ప్రెస్ చేసిన తర్వాత జిరాక్స్ కాపీ వస్తుంది కదా అది ఎలా ఉంటుంది కాపీ సేమ్ ఎలాగ ఉంటుందా లేకపోతే వేరే ఎలాగైనా వస్తుందా ఇక్కడ ఏం రాసి ఉంటాయో అక్కడ అదే ఉంటుందా లేకపోతే వేరే ఏమన్నా వస్తాయా సరే ఇది ఒరిజినల్ పెట్టేసి ఇది తీసాను అందులో ఒక చోట ఒక అక్షరం లేదు లేకపోతే ఒక అక్షరం ఉండకూడదు అన్నప్పుడు ఏం చేశానంటే రే పెన్ పట్టు
మళ్ళా వచ్చింది అరే మళ్ళీ ఇందులో కూడా అలాగే ఉందిరా అని చెప్పి మళ్ళా వైట్నర్ వేసి దాన్ని కొంచెం కరెక్ట్ చేసి మళ్ళా పక్కన పెట్టా ఈ లోపల ఒక యాభై కాపీలు కొట్టాను యాభై వచ్చేసినాయి యాభైలో కూడా ఎలా ఉంది ఆ సమస్య ఉంది ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకో దాన్ని పట్టుకుని అమ్మ చాలా ఇబ్బంది అవుతుందిరా కష్టం అవుతుంది అని చెప్పి యాభై కరెక్ట్ చేస్తున్నాను అనుకోండి మీలాంటి వాళ్ళు వచ్చి ఏమంటారు మీలాంటి వాళ్ళు వచ్చి ఏమంటారు అయ్యా కరెక్ట్ చేయాల్సింది అవి కాదు ముందు ఎక్కడ కరెక్ట్ చేయి ఎక్కడ ఒక్కసారి కరెక్ట్ చేసేసావు అంటే నీకు వచ్చేవన్నీ ఎలా ఉంటాయి కరెక్ట్గా వచ్చేస్తాయి నువ్వు ఒక్కొక్క దాన్ని పట్టుకుని ఒక్కొక్క దాన్ని పట్టుకుని కరెక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్ ఏదైతే ఉందో నువ్వు ఏదైతే జిరాక్స్ తీయాలనుకున్నావో ఆ ప్రాబ్లం అక్కడ సరి చేసేయి ఆ ప్రాబ్లం అక్కడ రెక్టిఫై చేసేయి ఆ తర్వాత వచ్చే రిజల్ట్ అంతా ఎలా ఉంటుంది ఇప్పుడు జరుగుతున్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే మన హృదయం అనే ఈ ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్ని మనం ఏం చేయట్లేదు కరెక్ట్ చేయట్లేదు వచ్చే రిజల్ట్లన్నీ కరెక్ట్ చేయాలనుకుంటాం అవన్నీ ఒకదాని పక్కన పట్టుకుని అయ్యో ఇది ఇక్కడ అవ్వట్లేదండి అది అక్కడ అవ్వట్లేదండి ఇది ఎవరైనా చేయగలరు అంటే ప్రభు అంటాడు ముందు ఇక్కడ కరెక్ట్ చేసే నీ జీవితాన్ని కరెక్ట్ చేయి నీ బ్రతుకుని కరెక్ట్ చేయి నీ ఆలోచన విధానం కరెక్ట్ చేయి నీ యాటిట్యూడ్ని కరెక్ట్ చేయి రిజల్ట్ కూడా అలాగే ఉంటుంది గట్టిగా చెప్పుళ్ళు కొట్టి దేవుని అనుమాయం పరిచండి ఎందుకు ప్రయాస కొన్నిసార్లు ఎందుకు అర్థం కాని సమస్యలు మన జీవితంలోకి వస్తున్నాయంటే హృదయంలో కరెక్ట్ అవ్వట్లేదు అందును బట్టే మారు మనసు అనే మాటకు గ్రీకు భాషలో ఒక పదం వాడారు పాత నిబంధన హిబ్రులో రాయబడితే నూతన నిబంధన గ్రీక్లో రాయబడింది కదా గ్రీక్లో మారు మనసు అనే మాటకు మెతనోయా అనే పదం వాడారు మెతనోయా అంటే అర్థం ఏంటో తెలుసా చేంజింగ్ ద మైండ్ అని అర్థం మనస్సు మార్చుకోవడం అనేది చేంజింగ్ ద మైండ్ ఇప్పుడు మన మనస్సు మారాలంటే ముందు మనం ఇష్టపడాలా దేవుని దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఆయన మన మనసుని ఏం చేస్తాడు ఆయన మారుస్తాడు కలుషితమైన మన ఆలోచనలు మారాలా కలుషితమైన మన ఉద్దేశాలు మారాలి కలుషితమైన మన మన యొక్క విధానాలు మారినప్పుడు మన జీవితంలో వచ్చే రిజల్ట్స్ కూడా మంచిగానే ఉంటాయి ఇక్కడ మార్పు లేనంతకాలం రిజల్ట్ కూడా అలాగే ఉంటుంది అవి ఎన్ని నువ్వు కరెక్ట్ చేసినా మళ్ళీ వస్తూనే ఉంటుంది అది రిపీట్ అవుతూనే ఉంటుంది యేసు ప్రభు వారు ఎప్పుడు కూడా మూలాలను సరి చేయాలని వచ్చాడు ఆయన ఆ ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్ని సరి చేయాలని యేసు ప్రభు ఆశించారు అందును బట్టే ప్రభువు చెప్పిన బోధలన్నీ కూడా అలాగే ఉండే నరహత్య చేయవద్దని చెప్ప చెప్పడం మీరు విన్నారు కదా అంటే పాత నిబంధనలో ఉంది ఆ మాట అయితే నేను చెప్పునది ఏమనగా మీ సహోదరుడిని ఎవరైనా ఒక వ్యక్తిని చూసి అతను వ్యర్థుడా అని మీరు పిలిస్తే లేదా ద్రోహి అని పిలిస్తే మీరు నరహత్య చేసినట్టే అన్నాడు ఏసయ్య అంటే జాగ్రత్తగా గమనించండి ఈ భూమి మీద జరుగుతున్న ప్రతి నరహత్యకు మూలం ఏంటంటే కోపం మనిషి మీద ఉన్న ద్వేషం ఇప్పుడు నరహత్య జరగకుండా ఉండాలంటే జరిగిన తర్వాత నాలుగు కరుచుకోవడం కన్నా మూలం అనగా ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్ సరిచేయి నీ కోపాన్ని తీసేసే నీలో ఉన్న యాంగ్రీని తొలగించు నీలో ఉన్న ద్వేషాన్ని ఆ హేట్నెస్ని తొలగించు కొంతమంది వ్యక్తులు కొంతమంది చూస్తే జరులు తేళ్ళు పాకినట్టు ఉంటుంది ద్వేషం అనే మాట మాట్లాడరు అలాంటి వాళ్ళు పలకరించి ప్రైజ్ లేడ్ సిస్టర్ అనగా ప్రైజ్ లేడే చెప్తాను సంగతి చూస్తానంటారు చాలా కనీసం వాళ్ళని విష్ చేయడానికి కూడా ఇష్టం ఉండదు మన చర్చ్కి ఒక ఏమన్నస్తుడు వచ్చేవాడు ఇప్పుడు వస్తున్నాడు అనుకుంటా అదే ఫస్ట్ టైం వచ్చాడు దేవుని మంది నన్ను కూర్చునేది దేవుని వాక్యం వినడానికి వచ్చినాడు వాక్యం అంతా అయిపోయింది నా దగ్గరికి వచ్చి చేయి పట్టుకుని అన్నయ్య మీకు ఒకసారి షేక్ అండ్ ఇవ్వాలి అన్నాడు పో ఇవునైనా దానిలో ఏముంది ఫ్రీగానే కదా అని షేక్ అండ్ ఇచ్చాను ఇచ్చిన తర్వాత అన్నాడు ఈరోజు కనుక నేను ఈ వాక్యం వినకపోతే మధ్యాహ్నమే మా నాన్న చంపేద్దనన్నా నేను అన్నాడు సొంత తండ్రిని చంపేయడానికి ప్లాన్ చేసుకున్నాడట ఆదివారం మధ్యాహ్నం మరి ముహూర్తం ఏమైనా పెట్టుకున్నాడు మనకే తెలియదు కానీ ఈరోజు మధ్యాహ్నంతో మా డాడీని వేసేయాలి అంతే ఏంటంటే తాగుతున్నాడట వాళ్ళ అమ్మను కొడుతున్నాడంట ఎంతో కాలంగా భరిస్తున్నాడు ఇంక నేను భరించలేనన్న ఈ ఇతంతో పడ్డం కన్నా మా తండ్రితో నేను సెంట్రల్ జైల్లోకి వెళ్ళిపోయి అక్కడ ఉంటామే బెటర్ అనుకుని చంపేద్దాం అనుకున్నాడు కానీ వచ్చాడు దేవుని వాక్యం విన్నాడు డాక్యుమెంట్ సరి చేసుకున్నాడు సంతోషంగా తండ్రిని హత్తుకున్నాడు ఇంటికి వెళ్ళి దేవుని నా మన స్తోత్రం కలండు గాక నాన్న నేను చంపేద్దాం అనుకున్నాను మధ్యాహ్నం కానీ నా ఏసయ్య మాట్లాడాడు దేవుని మందిరంలో క్రైస్ట్ వర్డ్ షిప్ ఎంటర్లో దేవుని వాక్యం విన్నాను వెసిలని చెప్పారు చాలా మంచి విషయాలు నేను చంపను నాన్న నువ్వు ఎంత భయంకరంగా ఉన్నా నీ కోసం ప్రార్థన చేస్తాను నువ్వు మారాలని అని తండ్రికి హగ్గేవి కానీ అతనిలో మార్పు రావడం మొదలుపెట్టాను దేవుని స్తోత్రం చెప్పండి హలో లూయ కీడు చేత కాక మేలు చేత ఏం చేయాలట జయించమన్నాడు దేవుని వాక్యంలో నీ భర్తను అతి తీవ్రంగా ఇబ్బంది పెడుతున్నాడు ప్రార్థన చేయి అవకాశం దొరికినప్పుడు అతనికి చెప్పు అయ్యా మీరు ఎంత నన్ను ఇబ్బంది పెడుతున్నా మీకోస
నమ్మికి ఉంచు దేవుని మీద అపనమ్మికతో ఎప్పుడు కూడా దేవుని ఆశీర్వాదం పొందలేవు గర్విష్ఠులైనా త్రోవ విడిచి వారినైనా నన్ను నమ్మట్లేదు కానీ ప్రభు నేను నిన్న ముందున్నాను ఆ వ్యక్తి ప్రేర్ రిక్వెస్ట్ మార్చాడు ఆ రోజు అన్నాడు ప్రభు నాకు అపనమ్మిక రాకుండా సహాయం చేయ ప్రభు నా కుమారుడు బాగుపడలేకపోవడానికి కారణం నేనేమో అయ్యా నా కుటుంబంలో నా భార్యకు ఒకవేళ రోగం తగ్గబోవడానికి కారణం నేనేనేమో సరి చేసుకో ప్రియ సహోదరుడ నీ జీవితంలో అద్భుతం జరుగుద్ది నీ భార్య దేవుడు స్వస్థపరుస్తాడు ఒకవేళ నీ పిల్లల అభివృద్ధిలోకి రాకపోవడానికి కారణం నీ అవిధి అయితేనేమో ఒకసారి ఆలోచించే ప్రియ తండ్రి దేవుడు నిన్ను నిలబెట్టడం మాత్రం ఒక నీ తరాలను దీవిస్తాడు నీ కుటుంబంలో శాంతి లేకపోవడానికి కారణం భవిష్యత్తు నీ అవిధి అయితేమో దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఈ మధ్యాహ్న కాలసంలో సరి చేసుకునే జీవితాన్ని ప్రభు గొప్ప కార్యాలు జరిగిస్తాడు ఈ వ్యక్తి ప్రభు నాకు అపనమ్మిక రాకుండా సా ఇప్పటిదాకా నా కుమారు నా కుమారుడు సమస్య అతనిలో ఉందనుకున్నాను కానీ సమస్య ఈరోజు నాలో ఉందని గుర్తించాను అపనమ్మిక నాకు రాకున్నట్లు సహాయం చేయి అద్భుతం జరిగింది దేవుని దేవంశాల మనం నమ్మకం ఈ నమ్మకం ఎలా ఉండాలంటే చాలా దృఢంగా ఉండాలి స్తోత్రం చెప్పండి హలో లూయ మన దేవుడు నమ్మదగినవాడు అవి గాడ్ ఈస్ ఫెయిత్ఫుల్ ట్రస్ట్ వర్డ్ ది గాడ్ చాలామంది నమ్మి మోసపోయే వాళ్ళు ఉంటారు నేను నమ్మి మోసపోయానని అంటారు కానీ దేవుడు ఎప్పుడు కూడా నమ్మిన వారిని మోసం చేయలేదు మీరు ఎవరైనా తీసుకోండి బైబిల్లో ప్రభువుని నమ్మి వచ్చిన వారు విశ్వాసంతో ఆయన దగ్గరికి వచ్చిన వారు మేలు పొందకుండా తిరిగి వెళ్ళలేదు ఆయన దగ్గర నుండి ఖాళీ చేతులతో వెళ్ళిపోయిన ఎవరైనా ఎవరైనా ఉన్నారు అంటే వాళ్ళు అవిశ్వాసులు అయి ఉన్నారే తప్ప విశ్వాసం కలిగిన ఏ వ్యక్తి కూడా యేసు ప్రభుత్వ నుండి నిరాశతో తిరిగి వెళ్ళలేదు తిరిగి వెళ్ళరు కూడా అందును బట్టే ప్రభువుని అందరు నమ్మికి ఉంచాను ట్రస్ట్ ఇన్ ద లోడ్ ఒకవేళ ప్రభుత్వాలు నువ్వు నమ్మలేకపోవచ్చు మనుషులు నువ్వు నమ్మలేకపోవచ్చు పరిస్థితులు నువ్వు నమ్మలేకపోవచ్చు ఎకానమీ నువ్వు నమ్మలేకపోవచ్చు ప్ర ప్రపంచ పరిస్థితులు నమ్మలేకపోవచ్చు కానీ నీ దేవుడు ఎప్పుడు నమ్మదగిన వాడే ఆయన ఎప్పుడు నమ్మదగిన వాడు విశ్వాస నీ విశ్వాసానికి కర్త దాన్ని కొనసాగించేవాడు కనుక ఆయన మీద నమ్మికి ఉంచు అప్పుడు నీ కార్యాన్ని దేవుడు ఏం చేస్తాడు సఫలం చేస్తాడు రెండవ విషయం దగ్గరికి వస్తున్నాను మొట్టమొదటిగా ట్రస్ట్ ఇన్ ద లోడ్ రెండవది ది లైట్ ఇన్ ద లోడ్ అందరూ చెప్పండి దేవునిలో మనం ఏం చేయాలట సంతోషించాలా అందరికీ ఆనందం ఇష్టమే కదా సంతోషం ఇష్టమే కదా ఎవరైనా దుఃఖాన్ని కావాలండి చాలామంది ప్రార్థనలు చేయించుకోవడానికి వస్తారు ఎవరు కూడా ఇప్పటిదాకా నా ఇరవై సంవత్సరాల సేవా జీవితంలో వెసిలి గారు నాకు కన్నీళ్ళు కావాలని ప్రార్థన చేయండి అడిగిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు నాకు దుఃఖం కావాలండి వెసిలి గారు దుఃఖం కోసం ప్రార్థన చేయమని అడిగిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు అందరూ సంతోషంగా ఉండాలని ఆనందంగా ఉండాలని ఆఫ్ కోర్స్ ద బైబిల్ సేస్ దేవుడు నీ దుఃఖాన్ని ఎలా మారుస్తాడట ఆయన నాట్యంగా మారుస్తాడని బైబిల్లో రాయబడింది పాప క్షమాపణ నిమిత్తం దుఃఖం మనకు ఉండాల దైవ చిత్తానుసరణ దుఃఖం రక్షణార్థమైన మారు మనసు మనకిస్తుంది అంతేకాని వేరే రకమైన దుఃఖాలు మనకు ఉండడానికి వీల్లేదు ఒక ఆమె బాగా ఏడుస్తూ వచ్చింది ఖర్చు పెట్టి తుడిసేసుకుంటుంది ఆమె చాలా సమస్యలు ఉన్నాడు కష్టం అమ్మ మీ ఊరి పేరు ఏంటన్నాను మా ఊరి పేరు దుఃఖం అండి అంత వాళ్ళ ఊరి పేరు ఏంటంట దుఃఖం నీకు దుఃఖం రావడంలో ఆశ్చర్యం ఏమీ లేదమ్మా దా ప్రార్థన చేస్తానన్నా మరి ఎందుకు ఆ ఊరి పేరే దుఃఖం అంట ఒమాన్లో ఉంటుంది ఆ ఊరి పేరు న్యూజిలాండ్ వెళ్ళాను ఆక్లాండ్లో వాకింగ్ చెప్పడానికి న్యూజిలాండ్ ఒకసారి వాకింగ్ చెప్పడానికి వెళ్తే ఓ ఫ్యామిలీ వచ్చారు బ్రదర్ వెసిలి గారు కొంచెం ఒక ఐదు నిమిషాలు టైం కావాలండి మా ఇద్దరం చాలా గొడవలు ఉన్నాయండి భయంకరం గొడవలు అయిపోతుంది భార్య భర్తలకి మీరు కౌన్సిలింగ్ చేయాలని నాకు అప్పటికే పెళ్ళి రెండు సంవత్సరాలు అయింది అంతే రెండు వేల పద్నాలుగులో ఫోన్లే రండి దేవుని వాక్యం చెప్పడం కదా అవకాశం ఏదైనా వాకింగ్ చెప్పడం దేవుని వాక్యంలో కూర్చోబెట్టి వాకింగ్ చెప్తూ అన్నాను మీరు ఎక్కడ నుండి వచ్చారని అన్న మా ఊరు పేరు మాటా మాట అండి అన్నారు వాళ్ళు మాటా మాట అంట ఆ ఊరి పేరు న్యూజిలాండ్లో ఒక పేరు ఉంది మాటా మాట అక్కడున్న భార్య భర్తలకి రోజు రోజుకి ఏమొచ్చేస్తుంది మాటా మాట పెరిగిపోతున్నారు కొన్నిసార్లు ఊర్లను బట్టి లక్షణాలు ఉంటాయి అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది కొన్నిసార్లు రైట్ జాగ్రత్త గమనించండి బైబిల్ సెలవిస్తూ ఉంది సంతోషం అందరికీ ఇష్టమే ఆనందం అందరికీ ఇష్టమే బైబిల్ సెలవిస్తూ ఉంది సంతోషించండి ఎవరిలో సంతోషించాలంటే యహోవాను బట్టి యహోవా ఎందు మీరు ఆనందించండి దేవుణ్ణిలో ఆనందించడం ఆనందాలు రెండు రకాలు ఒకటి లోక సంబంధన ఆనందం రెండోది దైవికమైన ఆనందం లోక సంబంధన ఆనందం తిరిగిపోయే ఆనందం అది కొంతకాలానికి బోరు కొట్టేసే ఆనందం చూడండి ఏదైనా ఒక థ్రిల్లింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ రెండుసార్లు చేస్తే మూడోసారి పెద్ద థ్రిల్లింగ్ ఉండదు దానిలో అక్కడ ఇంకా ఆనందం రాదు ఇంకా లోక సంబంధన ఆనందం ఎప్పుడు కూడా తెరిగిపోయే డిమినిషింగ్ జాయ్ ఎప్పుడు కూడా తెరిగిపోయే ఆనందమే కానీ
నీ ఆనందం ఎట్టుంది నీ సంతోషం ఎట్టుంది ఫిలిపిల్ రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం నాలుగు వచ్చిన మనందరికీ తెలిసిన వాక్య భాగం మీద అందులో ఒక మాట చదవండి ఫిలిపిన్స్ ఫోర్ అండ్ ఫోర్ ద బైబిల్ సేస్ రీ జాయిస్ ఇన్ ద లోడ్ ఎల్లప్పుడును ప్రభునందు ఆనందించండి మరలా చెప్పుదును ఆనందించుడి సహనమును మీ సహనమును సకల జనులకు ఏం చేయాల తెలియనివ్వాల నీ సహనం అందరూ గుర్తించాల నువ్వు ఎంత సహిస్తున్నావో సకల జనులకు నీ సహనం కనబడాల అంతకన్నా ప్రాముఖ్యంగా ప్రభువునందు మీరు ఏం చేయండి ఆనందించండి ఆనందించండి పౌలు గారు ఫిలిప్పిలకి రాసిన పత్రిక ఎక్కడి నుంచి రాశాడో తెలుసా చాలాసార్లు చెప్తున్నాను కదా ఒక జైల్లో నుంచి రాశాడు జైల్లో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా కొన్నిసార్లు చూడండి జైల్లో ఉన్న వాళ్ళని కలవడానికి కుటుంబ సభ్యులు పిలుస్తారు కొన్ని జైల్స్లో డైరెక్ట్ ఫేస్ టు ఫేస్ కలిసి మాట్లాడుకునే అవకాశాలు ఉండొచ్చు కొన్ని కొన్నింటి కొన్ని జైల్స్లో అటోక మెస్ ఉంటుంది ఇటోక మెస్ ఉంటుంది కనీసం చేయి కూడా అందరి పరిస్థితుల్లో అటు నుంచి వెళ్ళి ఇటు నుంచి వెళ్ళి కుటుంబ సభ్యులు అందరు రాగానే ఒక ఆయన లోపల ఉన్న వ్యక్తి మీరు ఆనందించండి అన్నాడు అనుకోండి ఎలా ఉంటుంది వాళ్ళకి మేము బాగానే అనంతరమే బయట నువ్వు ఎలా ఉన్నావు చెప్పు అంటారు కదా చెరసాల్లో ఉండి నేను చూడడానికి వచ్చావు నువ్వు ఎలా ఉన్నావో దుఃఖంతో ఏడు చచ్చిపోతున్నావేమో డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోతున్నావేమో అని నేను ఆదరిద్దాం వచ్చాం అనగానే ఆ లోపల ఉన్న వ్యక్తి మీరు ఆనందించండి నేను కూడా ఆనందిస్తానంటే ఎలా ఉంటుంది ఆ మాట దైవజీవన యొక్క సిచ్యువేషన్ కూడా అదే బొండలు వేసి బిగిస్తున్నారు స్టాక్స్ వేసి బిగించా బొండలు వేసి బిగించడం అంటే ఇంకా కాళ్ళు కదపడానికి ఉండదు అనమాట కనీసం కాళ్ళు కదపలేని పరిస్థితుల్లో ఎవరైనా ఉంటే ఆ బాధ భయంకరమైంది చేతులు కలపడానికి ఉండవు కాళ్ళు చేతులకు బొండలు వేసి స్టాక్స్లో పెట్టి ఉంచేస్తారు గంటల గంటలు ఎలా కూర్చున్న వ్యక్తి అలాగే ఉండాల కదలడానికి ఉండదు మెదలడానికి ఉండదు అలాంటి సిచ్యువేషన్లో పౌలు గారు శీల ఫిలిపి చెరసాల్లో ఒక సందర్భంలో ఉన్నప్పుడు రుజువు చేశాడు ప్రాక్టికల్ మ్యాన్ ఆఫ్ గాడ్గా ఆనందించండి అని చెప్పడం ఈజీయే కావచ్చు కానీ నిజంగా పరిస్థితి ప్రతికూలంగా ఉన్నప్పుడు ఆనందించగలుగుతున్నాం అనేది ఆలోచించేయాల పౌలు శీల ఫిలిపి చెరసాల్లో ఉన్నప్పుడు భయంకర పరిస్థితి ఉన్నప్పుడు వారి చేతులు కట్టివేయబడ్డాయి కాళ్ళు కట్టివేయబడ్డాయి దేహాలు కట్టివేయబడ్డాయి శరీరాలు కట్టివేయబడ్డాయి కానీ వారి స్వరాలు మాత్రం కట్టేయలేకపోయారు దేవుని నామోన స్తోత్రం కలవని గాక వారి మనస్సును కట్టివేయలేకపోయారు వారి ఆత్మను బంధించలేకపోయారు మనుషులని దేహాన్ని బంధించగలరేమో కానీ నీలో ఉన్న ఆత్మను బంధించలేరు హలో లూయ రీజాయిస్ ఇన్ ద లోడ్ ప్రభునందు ఆనందించండి అని తన అనుభవాల్లోంచి ఫిలిపిలకి రాసిన పత్రిక నా తర్వాత కాలంలో దైవజనుడు చెరసాల నుంచే రాశాడు ఫిలిపి సంఘస్థాపన చెరసాల్లో జరిగింది ఆ తర్వాత ఫిలిపి పత్రిక చెరసాల్లో నుంచి రాస్తా ఉన్నాడు ఎట్టు చూసిన దైవజనుడు చెబుతున్న మాట ఏంటో తెలుసా రీజాయిస్ ఇన్ ద లోడ్ అంటే పౌలు గారి కష్టాలు ఏమి లేవేమోనండి పౌలు గారికి ఇబ్బందులు ఏమో లేవోనండి అంటే కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో పౌలు గారు తన కష్టాలను వివరించాడు ఎందుకోసం తెలుసా దేవుని సేవకులు కొన్ని సందర్భాల్లో అబ్బో వీళ్ళు బాగా ఇది బాగా సుఖపడిపోతున్నారని అనుకుంటారేమో దేవుని సేవకులు వారి కష్టాలను కూడా రాశాడు దావిషణుడు అతను పడిన ప్రయాసం కూడా రాశాడు పౌలు గారు ఏదో లాభాన్ని ఆశించో ప్రయోజనం ఆశించో దేవుని సేవ చేస్తున్నాడేమో ఈ తిరగడం అంటే ఆయనకు బాగా ఇష్టమేమో అందరూ బట్టి మిషనరీ జర్నీలు అని చెప్పి మొత్తం ప్రపంచం అంతా తిరిగేస్తున్నాడు ఆయన తిరగడం బాగా సరదేమో పౌలు గారికి అని చాలామంది అనుకుంటే పౌలు గారు రాసుకుంటూ వచ్చాడు తన కష్టాలు ఎన్నో సందర్భాల్లో ఇబ్బందులు ఆహారం లేకపోవడం స్వజనుల వలన వచ్చే కష్టాలు యూదుల వలన వచ్చే కష్టాలు కపట సహోదరుల వల్ల వచ్చిన ఆపదలు అన్నాడు అంటే పైకి చూడ్డానికి సహాయం చేస్తున్నట్టుగా కనబడిన కొంతమంది పౌలు గారిని ఇబ్బంది పెట్టడానికి ఇబ్బందులు నెట్టేసిన వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారు వేషధారణతో ఉన్న వాళ్ళు చాలామంది అతను చుట్టూ ఉన్నారు వారిని బట్టి వచ్చిన కష్టాలు కూడా అన్నాడు ఇలా ఎన్నో ఆపదలన్నీ కూడా రాసుకుంటూ రాసుకుంటూ వచ్చిన పౌలు అన్నాడు నేను నా శ్రమంలో కూడా దేవుల్లో సంతోషించడం నేర్చుకున్నాను జీవితం అనేది కొన్నిసార్లు సవాళ్లతో కూడింది అయి ఉండొచ్చు కష్టాలు ఇబ్బందులు ప్రతికూల పరిస్థితులు వస్తూనే ఉంటాయి వాటిని దాటుకుని వెళ్ళడమే క్రైస్తవుని జీవితం కానీ శ్రమలు వస్తున్నాయి కష్టాలు వస్తున్నాయని చెప్పి చుట్టు కింద కూర్చున్న జీవితం కాదు క్రైస్తవ జీవితం నమ్మిన వారు స్తోత్రం చెప్పండి హలో లూయ కార్లు బైక్లు నడిపే వాళ్ళకి ఇది చాలా అలవాటే కదా కారు నడుపుతూ వెళ్తూ ఉంటే ఎదురుగొన్న లారీలు వస్తాయి ఇంకేమి వస్తాయి బస్సులు వస్తాయి హెవీ ట్రక్స్ వస్తాయి చిన్న చిన్న బైక్లు వస్తాయి సైకిళ్ళు వస్తాయి ఏంటండి ఇన్ని అడ్డు వచ్చేస్తున్నాయి నేను ప్రయాణం చేయనని చెప్పి ఎవరైనా కూర్చున్నావు ప్రక్కన ఇన్ని అడ్డు వస్తున్నాయని చెప్పి ఎవరైనా జర్నీ ఆపేసుకున్నారా నో ఆ పరిస్థితులను బట్టి జాగ్రత్తగా తప్పించుకుని ఆ ముందు వస్తున్న ఆ పరిస్థితులు వేగాన్ని తగ్గించో 
పరిస్థితులను మన ఆ స్థితిలోకి తీసుకుని ప్రయాణం సాగిస్తున్నాం కానీ లారీలో చేస్తున్నాను ప్రయాణం చేయాలని నువ్వు ఎప్పటికీ చేయలేవు ప్రయాణం ఎందుకోసం రోడ్ల మీద ఇప్పుడు లారీలు తిరుగుతూనే ఉంటాయి కష్టాలు సవాళ్ళు ఇబ్బందులు అపనిందలు కొన్నిసార్లు ఏ సూపరమని అంగీకరించి నీ ఇరుగు పొరుగు వారు నీ ఇంటి ప్రక్క వాళ్ళే లేదా నీ ఇంటి పైన ఉన్న వాళ్ళే ఓనర్సే నీకు కష్టాలు పెట్టొచ్చేమో కంగారు పడిపోక కురుంగిపోవద్దో ఈ ఎదురు గాలులు నిన్ను ఇంకా ఇంకా పైకి తీసుకెళ్ళడానికే కానీ నేను పడవేయడానికి కాదు ఎప్పుడైనా మీరు ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్తే ఎయిర్పోర్ట్ రన్వే దగ్గర ఒక స్తంభం పాతి ఒక క్లాత్ కడతారు ఆ క్లాత్ ఎందుకంటే ఏ డైరెక్షన్ చూసుకుంటారు ఎయిర్ ఎటువైపు వెళ్తుంది అనేది ఎప్పుడు చూడండి విమానం ప్రతికూల వాతావరణంలోనే అంటే ఎదురుగాల్లోనే టేక్ ఆఫ్ తీసుకుంటుంది రన్వే ఉంటుంది ఒక్కోసారి అటు నుండి టేక్ ఆఫ్ తీసుకుంటుంది ఒకవైపు ఇటు నుండి తీసుకెళ్తుంది ఏంటంటే రన్వే ఇప్పుడు ఇటు తిప్పారంటే విమానం అంటే గాలి ఇటు వస్తుంది కాబట్టి ఇటు తీసుకుంటారు ఇటు వస్తే ఇటు తీసుకుంటారు ఎదురు గాలిలోనే విమానం చాలా ఈజీగా టేక్ ఆఫ్ అయిపోద్ది చాలాసార్లు నీకు వచ్చే కష్టాలు ఇబ్బందులు నేను ముంచేయడానికి కాదు నిన్ను నిలబెట్టడానికే వస్తాయి గట్టిగా చెప్పట్లు కొట్టి దేవుని అనుమయం పరచండి కృంగిపోవద్దు అదే పడద్దు శ్రమ పడద్దు లేకపోతే లోక సంబంధం అనే ఇబ్బందుల్లో కొని తెచ్చుకోవద్దు కానీ అలాంటి సిచ్యువేషన్లో లర్న్ టు రిజాయిస్ ఇన్ ద లాడ్ ప్రభువులు ఆనందించడం నేర్చుకో ఎందుకోసం నీ దేవుడు నీ మీదకి వచ్చే ప్రతి కీడును ఆయన ఎలా మార్చగలడు ఆయన మేలుగా మార్చగలిగే సామర్థ్యం ఉంది నీ జీవితంలోకి వచ్చే ప్రతి కీడును ప్రభు ఎలా మారుస్తాడు ఆయన మేలుగా మార్చగలగన ప్రతి శాపాన్ని ఆశీర్వాదకరంగా మార్చగలిగిన దేవుడు కాబట్టి ఆయన ఎందు సంతోషించిన నేర్చుకో రై జాయిస్ ఇన్ ద లోడ్ ప్రభువులు ఆనందించి ప్రభుని దీవిస్తాడు ఆశీర్వదిస్తాడు అద్భుతాలు నీ జీవితంలో జరుగుతాయి చాలామంది లోకానుసారంగా ఆనందించాలని ఆదివారం దేవుని మందిరానికి రావట్ల దేవుని మందిరానికి రావట్ల అమ్మ మందిరా కరోనా కదండి కరోనా పోయింది ఆల్రెడీ కదా ఎక్కడప్పుడు కరోనా పెద్దగా వినబట్టలేదు ఏ కొన్ని కంట్రీస్లో కొన్ని ప్రాంతాల్లో కరోనా వినబడుతుంది కరోనా ఉందని చెప్పి స్కూల్ మానేసావా కరోనా ఉందని చెప్పి ఆఫీస్ మానేసావా కరోనా ఉందని చెప్పి ప్రయాణాలు మానేసుకున్నావా కరోనా ఉందని షాపింగ్ క్లాప్స్కి వెళ్ళాలి అన్నిటికి వెళ్ళిపోతున్నావు ప్రార్థన రావట్లేదు కరోనా అండి కరోనాలో ఇళ్ల దగ్గర ఉండి ప్రభువున ఆరాధించాం పరిస్థితులు బాగాలేని ఇప్పుడు అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి కదా అన్నీ ఓపెన్ చేస్తారు అన్నీ కూడా రావచ్చు రండి తక్కిన విశ్వాసులు అందరూ చక్కగా వచ్చి దేవుని ఆరాధిస్తున్నారు కదా ఆరాధించండి ప్రభువుని మహింపరచండి ప్రభు కార్యాలు చూస్తారు అద్భుతాలు జరుగుతాయి మేలు చేసే దేవుడు సంతోషించండి ప్రభువులో రిజాయిస్ ఇన్ ద లో దేవుని వాక్యం చదవడంలో ఆనందం ఉండాలి మీకు మేరీ జేమ్స్ గురించి మీలో చాలా మంది తెలిసిన అనుకుంటున్నాను బైబిల్ చదవాలని ఉత్సుకత ఆమెలో బాగా పెరిగిపోయాను ఐ వాంట్ టు రీడ్ బైబిల్ ఐ వాంట్ టు హ్యావ్ మై ఓన్ బైబిల్ నాకంటూ ఒక బైబిల్ ఉండాలనే కలలు కింద మేరీ జోన్స్ అడిగింది అంటే ఉంటుంది బైబిల్ అని ఎంతో చెప్పారు ఇంత ఈ మాత్రం ధనం ఉంటుందని వెంటనే పోగు చేయడం మొదలు పెట్టాను డబ్బు అంతా పోగు చేస్తుంది డబ్బు పోగు చేస్తుంది డబ్బు పోగు చేస్తుంది ఎట్టగలిగ తను అనుకున్నంత డబ్బు పోగేయింది వెంటనే సంబరం ఆశ్చర్యాలతో నింపబడి బైబిల్ కొనుక్కోండి దగ్గరలో పాస్ట్ గారు ఉంటే దగ్గరికి వెళ్ళింది పాస్ట్ గారు బైబిల్ ఉందా అంటే అయిపోయి అమ్మ అన్నాడు ఆయన బైబిల్ అయిపోయినాయా ఓకే షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ ఎక్కడ ఉందండి గౌన్ కొనేసుకుంటానని వెళ్ళిపోలే లేకపోతే మార్కెట్ ఎక్కడ ఉందండి మరొక కొనుక్కుంటానల్ల బైబిల్ కొరకు దాచిపెట్టిన డబ్బు బైబిలో కొనుక్కోవాలనుకుంది వెంటనే అడిగింది అయ్యా మరి ఎక్కడ దొరుకుతుంది బైబిల్ అమ్మ కొంచెం కష్టమే కానీ నువ్వు ప్రయాసపడితే కొంచెం సాధించచ్చు ఇక్కడ నుంచి కరెక్ట్గా నలభై కిలోమీటర్ నడుచుకుని వెళ్తే ఓ ప్లేస్లో పాస్ట్ గారు ఉంటారు పెద్ద పాస్ట్ గారు ఆయన దగ్గర బైబిల్ ఎక్కువ ఉండే అవకాశం ఉంది నీకు అవకాశం ఉంటే వెళ్ళిపో అన్నాడు వెంటనే ఆ డబ్బులు తీసుకుని మేరీ జోన్స్ యవనస్తురాలు టీనేజ్ అమ్మాయి అరణ్యంలో నడుచుకుంటే వెళ్ళిపోయింది అలా నడుచుకుంటూ నడుచుకుంటూ నలభై కిలోమీటర్లు నడిచేసింది దేవుని వాక్యం కోసం బైబిల్ కొనుక్కోవడం కోసం తీరా చాల్స్ గారు నా పాస్టర్ గారి దగ్గరికి వచ్చి తలుపు తట్టింది పాస్టర్ గారు నాకు బైబిల్ కావాలంటే ఆయన అన్నాడు బైబిల్ అయిపోయిన అమ్మన్నాడు ఆయన బైబిల్ అయిపోయిన అనగానే ఇంక ఈమె మామూలుగా సోకండాలు పెట్టలేదు ఆ ఎవరైనా చచ్చిపోతే ఎలా ఏడుస్తారు చూడండి అలా ఏడవడం మొదలెట్టింది ఎవరిని వస్తారు ఎంతో ఆశతో నలభై కిలోమీటర్లు నడుచుకుని వచ్చాను పాస్టర్ గారు ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి డబ్బులు పోగు చేశాను బైబిల్ చదవాలని ఆశనాలో ఉంది ప్లీజ్ నాకు ఎలాగైనా బైబిల్ ఇప్పించండి అని ఇంక ఇంటి ముందు కూర్చుని గోలబడ్డం మొదలుపెట్టి పాస్టర్ గారు కన్విన్స్ చేస్తాను అమ్మా బైబిల్ అయిపోయినాయి అమ్మా నేను ఎక్కడ ఉంది అమ్మంటాం అమ్మా అన్నీ ఆల్రెడీ బుక్ అయిపోయినాయి ఇచ్చేస్తా ఉన్నాను ఒకటి కూడా లేదు ఈసారి వస్తే ఇస్తానులే అన్నట్టుగా ఆయన కన్విన్స్ చేస్తాను ఈ అమ్మాయ
ఈమెకు బైబిల్ ఇవ్వకుండా ఉంటే పొరపాటు నాది అవుద్దేమో ఇంత ఆశ బైబిల్ మీద ఇంత తృష్ణ టీనేజ్లో ఈరోజు నా పిల్లలు దేనికోసం అండి వాళ్ళ ప్రయాసలు వేటి కోసం మమ్మీ డాడీ ఐఫోన్ కొంటారా లేదా శాంసంగ్ ఫోన్ ఉంది కదా అబే మా కాలేజీలో అందరూ కూడా ఏం ఆడుతున్నారు ఐఫోన్ వాడుతున్నారు నేను కూడా ఐఫోన్ వాడాలి ఐప్యాడ్ కొంటావా లేదా ఇంకేంటి యవనస్తులు అంటారు అయితే అవి కొంటావా లేదా యవనస్తులు అయితే నాకు బైక్ కొంటావా లేదా ఏ బైకు రాయి మండ్ర అంతా వినబడాలి వేసుకుని వెళ్తే అంతే కదా అలాంటి బైకులు కావాలి ఇప్పుడు యవనస్తులకి సైలెంట్గా వెళ్ళి పక్కలేదు ఎవరు చూస్తాడన్నా సైలెంట్గా వెళ్తారు గుడ్డే ఒక్కసారి ఎక్కి డ్రర్ అన్నా అంటే మొత్తం రాయి మండ్ర అంతా చూడాలి అబ్బో మనోడు వేసుకు వెళ్తున్నాడు రో బైక్ రాయి వెళ్ళిపోయి వెళ్ళిపోయి చెట్టుకో గుద్దేసుకుంటాడు అప్పుడు చూడాల్సిన వాళ్ళు చూస్తారు రోజంతా హాస్పిటల్లో నర్సులు డాక్టర్లు తలకే పగిలిపోయి పరిస్థితులు కొంతమంది యవనకాలంలోకి వచ్చిన తర్వాత చాలామంది ఆశలు ఏంటి ఇలాంటివే కానీ మెరీ జోన్స్ ఏడ్చింది బైబిల్ కోసం దుఃఖపడింది కావాలి నాకు బైబిల్ అంతే అంది ఆఖరి దేవుని సేవకుడమ్మ నీ ఎంతూజియాజం చూసి బైబిల్ నీకు ఇచ్చేస్తాను వాళ్ళకి నేను ఏదో చెప్పుకుంటానులే తర్వాత తీసుకెళ్ళిపోనగానే మళ్ళా నలభై కిలోమీటర్లు సంతోషంగా పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చేసింది ఏంటికి ఆమె ఆశను చూసి ఆ ప్లేస్లో ఆ కంట్రీలో బైబిల్ని చదవడానికి ఎంతమంది ఆసక్తిగా ఉన్నారని చూసి ఆ తర్వాత బైబిల్ సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియా బైబిల్ సొసైటీ ఆ ప్రాంతంలో ఈ మేరీ జోన్స్ యొక్క డిజైర్ని చూసి స్థాపించబడిందట దేవుని నామన స్తోత్రం కలను గాక హలూయ అక్కడ ఒక బైబిల్ సొసైటీని పెట్టి బైబిల్ని ముద్రించి విరివిగా బైబిల్ ఇవ్వడం మొదలుపెట్టారు ఒక యవనస్తురాలి కోరిక ఆ తర్వాత కాలానికి ఆశీర్వాదకరంగా ఉందా లేదా ఎస్ ఈరోజు నువ్వు దేవుని కోరసు చేసేది చిన్నదే కావచ్చు నీవు తీసుకునే ఒక డెసిషన్ చిన్నదే కావచ్చు నీ కుటుంబంలో నువ్వు తీసుకునే ప్రభువుని అంగీకరించాలని వెంబడించాలి దేవుని ఆత్మతో నడిపించబడాలని నువ్వు తీసుకునే నిర్ణయం చిన్నదే కావచ్చేమో కానీ రాను రాను తరతరాలని దేవుడు ఏం చేస్తాడు దీవిస్తాడు ఆశీర్వదిస్తాడు లెర్న్ టు బి హ్యాపీ ఇన్ ద హౌస్ ఆఫ్ గాడ్ లెర్న్ టు బి హ్యాపీ ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని సన్నిధిలో చెప్పండి మనం ఎలా ఉండాల సంతోషంగా ఉండాలి పాల్ యాంగ్విచ్ ఒక చర్చ్ సౌత్ కొరియాలో ఫస్ట్ సర్వీస్ మార్నింగ్ నాలుగు గంటలకు స్టార్ట్ అవుద్దట చెప్పండి ఎన్ని గంటలకి ఇప్పుడు నాలుగు గంటలకి వచ్చేవారు నుండి ఆరాధన అంటే ఎంతమంది వస్తారు మీలో నాలుగు వందల సంఘాలు ఉన్నాయండి వెసిలి గారు ఇక సెలవు దేనికి క్రైస్ట్ ఫుడిస్ట్ అంటారు నాలుగు గంటలకు ఆరాధన పెట్టేసి తెల్లారనుకుంటారేమో కొంతమంది నాలుగు గంటల ఆరాధనలో పాల్గొనడానికి ఒంటి గంటకి వెళ్ళి లైన్లో నిలబడ్డారట ఆ సీట్లు ఎందుకంటే మరి చర్చ్ మళ్ళీ అందరికీ సరిపోదు కదా మల్టిపుల్ వర్షిప్లు ఉంటాయి నాలుగు గంటల ఆరాధనలో దేవుని ముందులో కూర్చోవడానికి ఒంటి గంటకి వెళ్ళి లైన్లో నిలబడతారంట వాళ్ళు అందరి చేతుల్లో చిన్న చిన్న బైబిళ్ళు ఉంటాయి బైబిల్ చదువుకుంటూ అలా లైన్లో నిలబడతారు డోర్లు తెరవగానే అందరూ లోపలికి వచ్చి కూర్చుంటారు నాలుగు గంటల ఆరాధనకి ఎన్ని గంటలకి ఒంటి గంటకి పోనీ మనం నాలుగు గంటల ఆరాధనకు వచ్చిన ఆరు గంటలకు అయిపోతుంది అనుకుంటే ఐదున్నరకు వస్తాం మనం ఆ సమయంలో కూడా మనం సమయానికి రావడానికి ఇష్టపడం ఎందుకంటే దేవుళ్ళు ఆనందించే అనుభవం రావట్లేదు మనకి ఒక అరగంట కనుక లేట్ అయితే మీటింగ్ కొంతమంది అమ్మో అయ్యి బాబోయ్ నేను కూర్చోలేకపోతున్నాను బాబోయ్ నేను వండలేకపోతున్నాను బాబోయ్ నా నడువు నొప్పి వచ్చేస్తుంది బాబోయ్ అని చాలామంది రకరకాలుగా ఎక్స్ప్రెషన్లు పెడతా ఉంటాయి మన దగ్గర కాదండి బయట ఎక్కడైనా చెప్తున్నా మనందరూ మీరందరూ యాక్టివ్గానే కూర్చుంటారు కదా నేను ఒక ఆఫ్రికన్ చర్చ్లోకి వాకింగ్ చెప్పడానికి వెళ్తే యూజువల్గా అమెరికాలో కొన్ని చర్చెస్లో సమయం చాలా తక్కువ ఇస్తారు నేను చెప్పాను ఆల్రెడీ ఒక సంఘానికి వెళ్ళిన ఆదివారం వాకింగ్ చెప్పడానికి ఆ పాస్టమ్ గారు ఉన్నారు ఎంతసేపు చెప్పమంటారండి అన్న వాక్యం ఎందుకంటే నేను ఎక్కడికైనా బయటకు వెళ్ళినప్పుడు మరి వాళ్ళ సంఘ నియమాలు అయ్యి ఉంటాయి కదా అడుగుతాం యూజువల్గా ఒక వన్ అవర్ చెప్పండి వెసిలి గారు దూరం నుండి వచ్చారు కదా ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ చెప్పండి లేకపోతే ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ చెప్పండి వెసిలి గారు అని కొంతమంది చెప్తూ ఉంటారు టైం ఎగ్జాక్ట్గా ఆ టైంలో ముగించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను సరే ఆయన అడిగాను పాస్టమ్ గారు ఎంతసేపు తీసుకోమంటారంటే ఏం నిమిషాలు తీసుకోండి అందా ఏం నిమిషాల మా ఇండియాలో ఏం నిమిషాలు ప్రసంగం ముందు ప్రార్థన చేస్తారు మీరు ఏం నిమిషాలు ప్రసంగాన్ని టైం ఇచ్చారు ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్పాలా ఏం నిమిషాల్లో స్టేజ్ మీదకి వెళ్ళి గ్రీటింగ్స్ డియర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ గ్రీటింగ్స్ డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ అనేది రెండు నిమిషాలు అయిపోయింది అప్పుడే అప్పుడు ఏమనాలా హాయ్ హలో క్లోజ్ యువర్ ఐస్ ఆ మెయిన్ అనాలి అంతే ఏడు నిమిషాలు నేను అన్నాను కుదరదండి నేను అంత దూరం నుంచి ఏడు నిమిషాలు వాక్యం ఏం చెప్పమంటారండి నేను ఏం కన్వే చేయగలను ఆఖరికి ఆమె ప్రయా
ఆ రోజు చెప్పాను దేవునికి ఇవ్వాల్సిన విలువ ఏంటో సంఘం మా వాళ్ళు ఎవరు అరగంటగా ఎక్కువ కూర్చోరండి మీరు చెప్పినా ఉండరండి అంది ఉంటారమ్మా కూర్చోపెడదాం దేవుని వాక్యం చెప్పే విధానాలు చెబితే ఖచ్చితంగా కూర్చుంటారు జనం ఆ రోజు దేవుని వాక్యం చెప్పాను చాలామంది దేవునికి తమ జీవితాలు సమర్పించారు బ్రదర్ థ్యాంక్స్ ఫర్ కమింగ్ కమ్ అగైన్ అన్నారు మళ్ళీ రావడం నాకు అభ్యంతరం లేదు కానీ కొంచెం ఎక్కువ సమయం ఇవ్వమని చెప్పండి కొన్ని కొన్ని సంఘాలు ఉంటాయి ఆఫ్రికన్ పీపుల్ ఉంటారు దానిలో వాళ్ళు ఎంత చక్కగా వింటారంటే వాక్యం మీరు గంటన్నర చెప్పినా సరే అదే జోష్ ఉంటుంది వాళ్ళు వాక్యం వినేటప్పుడు ఎస్ ఫాస్టర్ స్పీక్ అంటాడు ఒక్కొక్క ఆయన గట్టి గట్టిగా అరుస్తూ ఉంటాడు మధ్యలో చెప్పు దైవజనుల వాక్యం ఎస్ మాకు ఈ మాటలు అవసరమై ఉన్నాయి మా జీవితాలు సరి చేసుకోవాలని అమెరికాలో ఆఫ్రికన్ చర్చెస్లో వాక్యం చెప్పడం నాకు చాలా ఇష్టం బికాస్ ద రిసీవ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ విత్ ద హార్ట్స్ హృదయాలతో వింటారు దేవుని వాక్యం మనం ఎలా వింటున్నాం వాక్యం దేవుని వాక్యాన్ని ప్రభులు ఆనందించగలుగుతున్నామా ప్రభులో సంతోషించగలుగుతున్నావు ప్రార్థనలు ఆనందించగలుగుతున్నావా మోకాళ్ళు వేస్తే దేవుని సంలో ప్రార్థించగలుగుతున్నావు ప్రియా ఎవరి చెల్లి మోకాళ్ళ ప్రార్థన నేర్చుకున్నావా ఎవరి తమ్ముడు నీ మోకాళ్ళు నలుగుతున్నాయి దేవుని దగ్గర ఓ దావిచ్చినాడు అన్నాడు ఈ భూమి మీద మోకాళ్ళు వేయగలిగితే పరలోకంలో ఉన్న దేవుడు తన కార్యాలు జరిగించడం మొదలు పెడతాడు దేవుని ఎదుట మోకాళ్ళు వేసేవాడు ఎవరి దగ్గర తల వంచాడు దేవుని నా మన స్తోత్రం కలను గాక హలలు కారణం ఏంటో తెలుసా ఒక క్రైస్తవునికి బలం ఎక్కడుందో తెలుసా ఎక్కడుంది మోకాళ్ళలో ఉంది చేయి ప్రార్థించి మోకరించి ప్రార్థించి ఆత్మీయ తండ్రి గారు ఎన్నో అనుభవాలు మన ముందు ఉంచారు నాన్నగారు అప్పుడప్పుడు సముద్ర పిసుకలో మోకాళ్ళు వేసి ప్రార్థన చేసేవాళ్ళు సముద్ర పిసుకలో గరుకైన రోడ్ల మీద మోకాళ్ళు వేసి ప్రార్థన చేసిన అనుభవాలు పొలాల గట్ల మీద మోకాళ్ళు వేసి ప్రార్థన చేసిన అనుభవాలు ఈ రోజున దేవుడు అంత బలంగా దావిషయంలో వాడుకుంటున్నారంటే సంఘాన్ని దేవుడు ఆశీర్వించాడంటే ఇవే మోకాళ్ళ ప్రార్థన అనుభవాలే నీ కుటుంబంలో సాతానుడు తాండవం ఆడుతున్నాడా నీ కుటుంబంలో సాతాను చెలరేగిపోతున్నాడా వెయ్యి మోకాళ్ళే అద్భుతాలు జరుగుతాయి ప్రభు గొప్ప కార్యాలు చేస్తాడు సంతోషించు ప్రభువులో మనం ఏం చేయాలా ఒక అమ్మాయిని పాట పాడమన్నారట అమ్మ పాట పాడంటే కొంచెం బెదిరిపోతూ వచ్చింది వేదిక మీదకి సంఘాన్ని చూడగానే కొంచెం మోచెప్పులు అదురుతూ ఉన్నాయి కాళ్ళు వణిగిపోతున్నాయి కొంతమంది పాట పాడాలని అలాగే ఉంటుంది అంటే ఫస్ట్లో లేండి ఆ తర్వాత తర్వాత కొంతమందికి అలవాటు సాక్ష్యం చెప్పాలంటే కొంతమంది మైక్ వణుగు వణుగిపోతూ ఉంటారు ఎందుకంటే కొంచెం ఫీర్ ఉంటుంది స్టేజ్ ఫీర్ అనేది కొంత అమ్మాయి కూడా అలాంటి ఫీర్ అనుకుంటే పాట పాడనగానే పాట పాడమంటారా అని వచ్చి స్టేజ్కి పాట పాడుతుంది సంతోషమే సమాధానమే అనే పాట అనమాట ఎడుతూనే పాడిందంట అయ్యేదాకా పాటేమో ఏంటి సంతోషం పాడే విధానం మాత్రం ఏంటి ఏడుస్తూ అందుకంటే భయం వేసి సంతోషమే సమాధానం ఏడుస్తూ పాడేసరికి అందరికీ అర్థం అవ్వలేదు ఈమె ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి ఆ పాట మీనింగ్ ఏంటి ఏ పాట ఏ స్థాయి ఏ శ్రావ్యము ఏ రాగం ఆ రాగంలో పాడాలి అంతేగాని దుఃఖం పాటలేమో సంతోషంగా సంతోషంగా ఉన్నా ఏమో దుఃఖంగా పాడడానికి లేదు దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది ఎవరో ఒక చర్చిలో గుడ్ ఫ్రైడేకి ఎంతో వింత పాట పాడబడింది అది వెస్టర్న్లో పాడేస్తాడు టైగర్ ఎంతో వింత అనే సాంగ్ ఒక ఒక దానికి ఒక రాగం ఉంది ఒక పద్ధతి ఉంది పాడడం ప్రభు సిలువ శ్రమను ధ్యా ధ్యానం చేసుకుంటూ పాడే పాట ఈయన జాజ్ గిట్టు పెట్టేసుకుని పాడేస్తాడు వెస్టర్న్ స్టైల్ ఎంతో వింత ఆయన ఎవరు అడిగారు బాబు ఏంటి అంటే ఊపు రావాలి కదా అని అంటాడట సంతోషమే సమాధానం అనే పాట చాలాసార్లు ఏడుస్తూ పాడుతున్నామే మనం కూడా అయితే బైబిల్ సెలవిస్తుంది ప్రభువులో మీరు అందరూ ఏం చేయండి సంతోషం మూడో మాట దారికి వద్దాం చూడండి ఆ మాట ఏమన్నాడు చూడండి నీ మార్గములను ఎవరికి అప్పగించాలా ఏహో ఒక అప్పగించం ముప్పై ఏడవ కీర్తన ఐదవ వచ్చిన వేయనా ఒకసారి సామ్ థర్టీ సెవెన్ అప్పగింపు నీ మార్గమును ఎహోవాకు అప్పగింపము నీవు ఆయన నమ్ముకొను ఆయన నీ కార్యం ఏం చేస్తాడు ఆయన నెరవేరుస్తాడు ఇప్పుడు చెప్పండి కమిట్ దై వే అన్ టు ద లోడ్ నీ మార్గమును ఎవరికి అప్పగించాలా దేవునికి అప్పగించాలి సరైన వ్యక్తి చేతుల్లో మన జీవితాలు ఉన్నప్పుడే సరైన విధానంలో ఉపయోగించబడతాయి నమ్మిన వారు స్తోత్రం చెప్పండి హలో లూయ సరైన విధానంలో మన జీవితాలు ఉపయోగించబడాలి అంటే ఆ వస్తువు సరైన వ్యక్తుల చేతిలో ఏం చేయాలా ఉండాలి 
ఒక కీబోర్డ్ దానిలో ఉన్న పవర్ దానిలో ఉన్న ఆ శ్రావ్యం దానిలో ఉన్న సంగీతం దానిలో ఉన్న మాధుర్యం మనకు తెలియాలంటే చక్కగా వాయించే వారి చేతిలోనికి ఆ కీబోర్డ్ ఇవ్వ అంతేగాని ఆ కీబోర్డ్ అంటే ఏంటో తెలియని వాళ్ళకి చేతిలో పెట్టాము అనుకోండి వాళ్ళు వాయించే రాగాలకి ఉన్న రాగాలు కూడా పోతాయి ఎందుకోసం అక్కడ రాట్ల జీవితాలు ఎవరి చేతికి సమర్పిస్తున్నాం అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైన అంశం యేసు ప్రభువారు సెలవులో వేలాడుతున్నప్పుడు చివరి మాట కానీ పలికిన మాట ఏంటో తెలుసా తండ్రి నీ చేతికి నా ఆత్మను ఏం చేస్తున్నానో అప్పగిస్తున్న ఐ కమిట్ నా జీవితాన్ని నీకు అప్పగిస్తున్నాను ప్రభు నీకు ఇష్టమైన రీతిలో నన్ను మలుచు నీకు ఇష్టమైన రీతిలో నన్ను సిద్ధపరిచాయా నీకు ఇష్టమైన పాత్రగా నన్ను వాడుకో ప్రభు అని ఎప్పుడైనా ప్రార్థన చేసావు దేవుని సనలో ఎంతవరకు నీ సొంత ఇష్టాలు నెరవేర్చబడాలని నీ సొంత ఆలోచనలు నెరవేర్చబడాలని పరుగులు తీసావేమో కానీ ఈరోజు దేవునితో మాట్లాడుతున్నాడు కమిట్ ద వే అన్ టు ద లోడ్ దేవునికి నీ మార్గాన్ని అప్పగించావు ఆయన వాడుకునే విధానం చాలా గొప్పగా ఉంటుంది ఆయన నిలబెట్టి వాడుకోగలడు అద్భుతాలని జీవితం చేస్తాడు ఆయన హర్సన్ టాలర్ గురించి ఆ సందర్భాల్లో మాట్లాడుతున్నాను స్కూల్కి వెళ్ళడానికి కూడా శక్తి లేకపోతే ఇంటికి టీచర్ని పిలిచి పాఠాలు చెప్పించారు హర్సన్ టాలర్కి హీ వాస్ టూ వీక్ టు గో టు స్కూల్ తల్లిదండ్రులు రోజు చింతపడుతుండేవారు అడిసన్ టాలర్ గురించి అయ్యో మా పిల్లవాడు చాలా బలహీనుడండి మా వాడు ఎందుకు పనికిరాని వాడిగా అయిపోయాడండి ఇంత బలహీనంగా ఉన్నాడు ఇంత వీక్గా ఉన్నాడు వీరు ఎలా బ్రతుకుతాడండి వాడి జీవితం వారు జీవించలేడేమన్నట్టుగా తల్లిదండ్రులు రోజు బాధపడుతుంటే ఒకనొక రోజున అడిసన్ టాలర్ దేవుని సేవ తన జీవితాన్ని సమర్పించుకుని తల్లిదండ్రులు చెప్పాడు మమ్మీ డాడీ ఐ వుడ్ లైక్ టు గో టు చైనా టు ప్రీచ్ ద గాస్పల్ చైనాలో స్వార్థ చెప్పడానికి వెళ్తానంటే తల్లిదండ్రులు మరీ ఆశ్చర్యం ఎందుకంటే దట్ వాజ్ అ టఫ్ గ్రౌండ్ టఫ్ గ్రౌండ్ సామాన్యంగా ఏ ఒక్కరు కూడా చైనా వెళ్ళడానికి ఇష్టపట్టలేదు సువార్త చెప్పడానికి ఎందుకంటే కమ్యూనిస్టులు అక్కడ ఎక్కువ ఉన్నారు చంపేస్తారు ప్రతికూల వాతావరణాలు ఉంటాయి నువ్వు వాకింగ్ చెప్తానంటే ఎవరు ఇలా కూర్చుని వినరు అక్కడ అలాంటి సిచ్యువేషన్లో సేవ చేయడం చాలా కష్టం బాబు నువ్వు మర్చిపోతే ఎప్పుడు కూడా చిన్నప్పుడు స్కూల్కి వెళ్ళడానికి కూడా నీకు అవకాశం లేకపోతే మేము టీచర్ని ఇంటికి తీసి పాఠాలు నేర్పించాం నీకు అలాంటి వీక్ పర్సనాలిటీ ఫీబుల్ పర్సనాలిటీ ఉన్న నీవు ఎప్పుడు కూడా ఆ చైనాలో సువార్ చెప్పలేకపోవచ్చు అని కొంతమంది వెనకకు లాగారు కానీ హర్సన్ టాలర్ అనుకున్నాడు ఈ బలం నాది కాదు ఎవరిదే నా దేవం నన్ను బలపరచువాని ఎందు నేను సమస్తమో చేయగలను ఒకవేళ నువ్వు ఈరోజున ఆరోగ్యంగా నువ్వు వీక్గానే ఉండి ఉండొచ్చేమో ఫైనాన్షియల్గా చాలా వీక్గా నువ్వు ఉండొచ్చేమో ఈ రోజు ఖర్చులు ఈ రోజుకే లేక ఇబ్బంది పడుతున్నావేమో అయ్యా నాకు ఏ విధమైన ఆత్మ వరాలు లేవండి ఏ తలాంతులు లేవండి నాకు వాళ్ళ బాధ నీళ్ళు ఉందేమో వాట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు రిక్వెస్ట్ యూ దిస్ మార్నింగ్ కమ్ ఇట్ యువర్ లైఫ్ ఇన్ టు ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ గా హీ నోస్ హౌ టు యూజ్ యూ హీ నోస్ హౌ టు అకంప్లిష్ హీస్ పర్పసెస్ త్రూ యువర్ లైఫ్ నీ బ్రతుకు ద్వారా నీ జీవితం ద్వారా తన ప్రణాళికలు ఎలా నెరవేర్చుకోవాలో దేవునికి బాగా తెలుసు హలలూయ అర్సెంట్ టాలర్ ఎప్పుడైతే తన జీవితాన్ని ప్రభుకి అప్పగించాడో ప్రభు తన బలంతో నింపాడో వెళ్ళాడు చైనాలో సువార్త ప్రకటించాడో కాళ్ళు బొబ్బలేకపోతుండేవి ఆ నడుస్తూ నడుస్తూ నడుస్తుంటే కాళ్ళు బొబ్బలేకపోతే అలాగే నడిచేవాడట చెప్పులు లేకుండా చాలా కాలం నడిచాడు సంఘాలు స్థాపించాడు ఆయా సందర్భాల్లో అర్సెంట్ టాలర్ జుట్టు అంతా కూడా టిక్కిపోయినట్టు ఉండేదట ఎండలో నడిచి 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 ఒకరు కనబడితే ఒకరికి సువార్త ఇద్దరు కనబడితే వాళ్ళకి సువార్త అలా చెబుతూ చెబుతూ దేవుని సువార్త ద్వారాలు చైనాలో తెరవబడడానికి అనేక మంది మిషనరీలు చైనా రావడానికి స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలిచాడు హర్సన్ టాలర్ అనేక మందిని ప్రభు కోసం సంపాదించిన తర్వాత సంఘాలు స్థాపించిన తర్వాత ఈరోజు శుభవార్త చెప్పడానికి నేను ఆశపడుతున్నాను చైనా దేశం ఇప్పటికీ కూడా కమ్యూనిస్ట్ భావజాలంతో ఉన్న దేశమే అఫీషియల్గా చర్చే చాలా తక్కువే అక్కడ కొన్ని మాత్రమే అఫీషియల్ చర్చెస్ చైనాలో ఉన్నాయి అవి కూడా పాస్టర్ ఆ రోజున ఏం ప్రసంగం చేస్తాడో ముందే ఇవ్వాలి అంతా కూడా ఆయన ఏం చేయడు అదే చెప్పాలి చర్చ్కి ఆ గవర్నమెంట్ మొత్తం పరిశీలన చేస్తారు నేను కరోనా స్టార్ట్ అవ్వకపోయి ఉండుంటే ఏప్రిల్లో నేను చైనా ఇల్లు ఉండాల్సిన వాడిని చైనాలో వాకింగ్ చెప్పడానికి నన్ను పిలిచిన బ్రదర్ ఏమన్నారు తెలుసా బ్రదర్ మీరు మూడు వాక్యాలు చెప్పాల్సి ఉంటుందని మూడు మెసేజ్లు మీరు చెప్పే ప్రతి వాక్యం వర్డ్ టు వర్డ్ మాకు టైప్ చేసి పంపించాలన్నాడు ఆయన స్టేజ్ ఎక్కిన తర్వాత మనం ఏది పెడితే చెప్పడానికి ఉండదట అక్కడ మనం ముందే ఇవ్వాలి దాన్ని గవర్నమెంట్ వాళ్ళు సబ్మిట్ చేస్తారు గవర్నమెంట్ వాళ్ళు వెరిఫై చేస్తారు జాన్ విస్లీ గారు ఏం మాట్లాడతారు ఇదా 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 ఆ గవర్నమెంట్కి ఏమైనా వ్యతిరేకంగా ఉంటాయా వాళ్ళ పాలసీలకి ఏమైనా వ్యతిరేకంగా మాట్లాడు అన్నీ పరిశీలన చేసి అప్రూవ్డ్ స్టాంప్ కొట్టిన తర్వాత ఇప్పుడు దాన్ని తీసుకొచ్చి చదివేయాలన్నమాట అలా ఉంటుంది
ఎప్పుడైతే హడ్సన్ టాలో చైనాలో దేవుని వాకించడం ప్రారంభించి సువార్త ప్రయాణించాడు యేసు ప్రభు దేవుడు ఆయన కోసం శిలువులు మరణించడం మరణాన్ని జంచితరి లేచిన మృత్యుం చేయడం నిత్య జీవాధిపతి పరలోక రాజ్యాన్ని స్వాత్సంగా మనకిచ్చే దేవుడు దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ గాస్పు ఈ సువార్తను ప్రయాణించేసరికి హడ్సన్ టాలర్ చనిపోయిన కొన్ని సంవత్సరాలకి నమ్మని దేవుని బిడ్డారా చైనాలో ప్రతిరోజు రెండు కొత్త సంఘాలు ప్రారంభించబడేవట దేవుని నా మనస్తోత్రం కలను గాక ఎవ్రీడే టూ న్యూ చర్చెస్ బీయింగ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఆ తర్వాత ప్రతిరోజు లక్ష మంది యేసుపురం అంగీకరించారు చైనాలో దేవుని సువార్త ద్వారాలు తెరవబడడం ద్వారా అద్భుతమైన కార్యాలు జరిగాయి ఆ తర్వాత హర్సన్ టాల తర్వాత అనేక మంది సువార్తికులు చైనా వెళ్ళి అద్భుతమైన సువార్తను ప్రకటించారు ప్రభు నందు ప్రతి దేవుని బిడ్డారా అప్పగించిన జీవితాన్ని ఈరోజు నువ్వు బలహీన రాలువే కావచ్చు నువ్వు బలహీనుడివే కావచ్చు ఆర్థికంగా నువ్వు అంత గొప్పవాడు కాకపోవచ్చు కానీ ఈరోజు ఒక తీర్మానం చేసుకో ప్రభు నా ఈ చిన్న జీవితాన్ని నీ చేతికి సమర్పిస్తా నన్ను వాడుకో ప్రభు నన్ను ఉపయోగించుకోయ్యా నా ద్వారా నీ చిత్తం నీ ప్రణాళికలు ఈ భూమి మీద నెరవేర్చబడడం కన్నా గొప్ప విషయం మరొకటిలేదు లోడ్ యూజ్ మీ యాజ్ అన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఆఫ్ పీస్ నన్ను ఒక సమాధాన కుమారునిగా వాడుకో ప్రభు ఒకవేళ ఎవరైనా ఇద్దరు దెబ్బలాడుకుంటా ఉంటే నేను ఆ మధ్యలోకి వెళ్తే ఆ దెబ్బలాట ఆగిపోవాలి నాయన అలాంటి శాంతిని పంచే వ్యక్తిగా నన్ను మార్చు ప్రభు అంతేగాని కొంతమంది ఇద్దరు దెబ్బలాట మధ్యలో వెళ్ళారంటే ఆ దెబ్బలాట ఒక పది మందికి చేరతది అనమాట అలా ఉంటే కొంతమంది జీవితాలు అలాంటి యుద్ధం మనకి అలాంటి బ్రతుకులు అక్కర్లా ప్రభు నేను నా కుటుంబాన్ని నా నా భార్యను నా భర్తను సంఘాన్ని దైవజనులను దేవుని రాజ్యాన్ని దేవుని పనిని ప్రేమించే వ్యక్తిగా నన్ను చేయి ప్రభు ఐ కమిట్ మై లైఫ్ ఇన్ టు యూ హ్యాండ్స్ లాడ్ యూజ్ మీ యాజ్ అన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఆఫ్ లవ్ అండ్ పీస్ అండ్ ఈక్వాలిటీ ప్రార్థన చేద్దామా మన జీవితాలను అప్పగించుకుందామా ప్రభువుకి మన జీవితాలు అప్పగించుకున్నప్పుడు దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది నీ కార్యము దేవుడు ఏం చేస్తాడట సఫలం చేస్తాడు నమ్మిన వారు స్తోత్రం చెప్పండి హలో లూయ మూడు విషయాలు చెప్పాను కదా ఒకటి మీరే చెప్పాలి నేను చెప్పను ఇంకా నంబర్ వన్ నమ్మిక ఉంచు రెండవది సంతోషించు మూడవది అప్పగించు ఈ మూడు పనులు చేద్దాం ఈరోజు కనులు మూసుకోండి ప్రార్థన చేసుకుందాం ఎవ్రీబడి క్లోజ్ ఐస్ ఐ లైక్ టు ప్రే ఫర్ యూ ఇంతవరకు చాలా విషయాలు ప్రభు మనతో మాట్లాడారు ప్రతి మాటను మన హృదయాల్లో పదిలపరుచుకుంటూ దేవుని వైపు మనం చూద్దాం లెట్స్ లుక్ అన్ టు గాడ్ ప్రే చెల్లెమ్మా ఒకళ్ళు ఎంతవరకు నీ జీవితాన్ని ప్రభుకి అప్పగించలేదేమో దిస్ ఈజ్ అ వండర్ఫుల్ టైమ్ టు కమిట్ యువర్ లైఫ్ ప్రియ సహోదరుడు నువ్వు ఎవరైనా కావచ్చు నో మ్యాటర్ ద సిచ్యువేషన్ దట్స్ యూ ఆర్ గోయింగ్ త్రూ ఆర్ ఫేసింగ్ కమిట్ యువర్ లైఫ్ ఇన్ టు ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ గాడ్ అప్పగించిన జీవితాన్ని ప్రభు చేతిలో నిన్ను ఒక ఆశీర్వాదకారు కూడా దేవుని నేను వాడుకొని పోతున్నాడు ఒకవేళ ఎంతవరకు నీ జీవితం ఒక ఎత్తు అయితే ఈరోజు నుండి మరొక విధానం దేవుడు నేను వాడుకుంటాడు దేవుని రాజ్య విస్తరణ కోసం దేవుడు నేను ఉపయోగించుకుంటాడు శుభవార్త అందాలి శుభవార్త చేరాలి ఆ వ్యక్తి ఆలస్యం చేశాడు శుభవార్త అందాల్సిన సమయంలో అందించలేదు కనుక ఒక భయంకర పని అక్కడ జరిగింది కానీ ఈరోజు మన జీవితాలు ప్రభుకి అప్పగిద్దాం ఏసైకి అప్పగిద్దాం ప్రభువా నన్ను వాడుకోయ్యా నేను వాడిపోక ముందే నన్ను వాడుకో ప్రభు అన్నాడు దేవుని సేవకుడు మన జీవితాలు అలాంటి అనుభవంతో మనం నింపుకుందామా ఏసయా నీకు ఉందని అలాగే అందరూ దేవుని వైపు మనం చూద్దాం ప్రభు మనం ఉపయోగించుకుని దేవుడు ఆయన మన స్థితిగతులు మార్చగలిగిన వాడు ఆయన ఈరోజు నువ్వు బలహీన రాలు అని కృంగిపోతామ్మా నువ్వు బలహీనుడు అని కృంగిపోవద్దు తమ్ముడు నీ దేహంలో ఎన్నో రోగాలు ఉన్నాయనో కుటుంబ పరిస్థితులు బాగాలేదనో ఆర్థికంగా చిదుకుపోయి ఉన్నా బాధపడద్దు ఆల్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ టు కమిట్ యువర్ లైఫ్ ఆయన చేతిలో పెట్టే నీ బ్రతుకుని పట్టుకొచ్చి ప్రభు నీకు ఇష్టమైనట్టుగా నన్ను ఉపయోగించండి అయ్యా నీ రాజ్య విస్తరణలో ఒక చిన్న పాత్రగా నేను నన్ను వాడుకో ప్రభు పనికిరాని పాత్రాయని పారవేయకుమాంగి పొరలు పాత్రగా నన్ను మాచుమో పనికిరాని పాత్రాయని పా 
పాత్రలన్నీ శ్రీయేసును పొగడుచుండ మరొకసారి అందరూ పాడదాం అక్కు మరి ప్రతి ఒక్కరు ప్రభా ప్రభా మేము జిగట మంటి వారం ప్రభు కొన్నిసార్లు ఆ మంటికైనా విలువ ఉందేమో కానీ మాకు లేదు ప్రభు కానీ మా బ్రతుకులు ఈరోజు సరే అయిన కుమ్మరమైన నీవు యు ఆర్ ఎ పాట అండ్ వి ఆర్ క్లే మేము చేయాల్సిందల్లా ఒక్కటే మీ చేతులకు మా జీవితాలు అప్పగించడం మమ్మల్ని ఎట్లా ఎలా మారుస్తావో ఏ పాత్రగా చేస్తావో అది నీ ఇష్టం ప్రభు దట్స్ యువర్ చాయిస్ help us to submit our lives help us to commit our lives unto your hands lord nee kishtamaina paathraga maalu malachindaya vaadukondaya maa pratukulu dwara nee naamam mahim parchuku mahim parchukunnatluge sahayam cheyandi prabhu yodai kalasam nammiki unchu santoshinchu aa tarvata appaginchane moodu maatalu maatho maatladanduku nee stotra ee maatalu maa priyula hrudayallo siddha parichi bala parichi వాక్య సత్యంలో మా ప్రియులందరూ ఎదగడానికి సహాయం చేయండి ప్రభు ఆ సువార్తను అంగీకరించి నీ కృపలో వర్తిల్లడానికి నీ చేతిలో బలమైన సాధనాలుగా వాడబడ్డానికి సహాయం చేయండి ఘనత మహిమా ప్రభావానికి మాత్రమే ఆరోపిస్తూ యేసు క్రీస్తు వారి శ్రేష్టమైన నామం పెరటం అడిగి వేడుకొని చున్నాము తండ్రి అందరూ చెబుదామా మేన్